हेलो एंड वेलकम दोस्तों इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सी एस एस फर्स्ट हम देख लेते हैं सी एस एस क्या होता है वाट इज सी एस एस सी एस एस क्या होता है सी एस एस एक स्टाइल सीट होता है जो कि आपको एच टी एम एल फाइल में कनेक्ट होता है उसके बाद आपको एक अच्छा वेबसाइट प्रोवाइड करता है जैसे कि ले आउट जिसमे हो जिसमे स्टाइल अच्छा हो जिसमें कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो भी बहुत अच्छा हो वो जितना भी काम करता है वो सी एस एस काम करता है ओके सी एस एस का फुल फॉर्म कैसकैंडिंग स्टाइल सीट होता है इसका यूज विजुअल स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन के लिए होता है ओके okay, अब आगे देख लेते हैं अब हम देख लेते हैं सी एस एस का सेंटेक्स किस तरह का होता है ये आप देख सकते हैं एच टी एम एल एच वन है उसको सेलेक्ट किया गया है उसके बाद कली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखना है कलर रेड फॉन्ट साइज ये हमारा कलर है जो हमारा प्रोपर्टीज है और रेड हमारा वैल्यू है फॉन्ट साइज फोर्टी पिक्सल इस तरह से हम लोग लिखते हैं मतलब ये करली बर्केट जो है इसके अंदर ही हम लोग कोई भी प्रोपर्टी वैल्यू लिखेंगे ओके इसी तरह से हम लोग सी को लिखेंगे और यही हमारा सी सेंटेक्स है अब हम देख लेते हैं सी को कहाँ कहाँ लिखना है फर्स्ट सी को लिखने के लिए तीन टाइप होता है फर्स्ट इन लाइन सेकेंड इंटरनल सी एंड थर्ड एक्सटर्नल सी इस तरह से हम लोग तीन टाइप के लिखते हैं चलते हैं और लिखते हैं सी को किस तरह से हम लोग लिखेंगे सिंपल अपने डेस्कटॉप पर आ जाए उस, उस पर बी कोड ऑन करे और लाइव सर्वर ऑन कर ले उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा हमने जितना भी एच को इसमें एड किया था वो सब डिलीट मैंने कर दिया है अब हम एच टी एम एल एंड सी एस एस टूटोरियल इसमें प्रोवाइड करेंगे मतलब कि आपको एच टी एम एल भी इसमें कनेक्ट रहेगा और सी एस एस भी रहेगा और हम एक अच्छा वेबसाइट बना पाएंगे ओके अब हम चलते हैं और लिखते हैं फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं हम लोग जैसे कि एच वन लिखेंगे और इन लाइन लिखने के लिए एच वन पहले लिखे उसके बाद इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो एंड सिर्फ हेलो ही लिख देते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं लेस देन यच वन ग्रेट देन ग्रेट देन के बीच में ही रहेगा ग्रेट देन के बीच में हम लोग लिखेंगे स्टाइल स्टाइल अब इसका क्या हमको कौन सा वैल्यू इसमें देना है तब प्रोपर्टीज क्या देना है हमको कलर कलर और इसमें वैल्यू प्रोवाइड करना है मतलब कलर है तो कौन सा कलर तो यहाँ पर मैं ब्राउन दे देता हूँ ओके सेव किया आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हेलो जो आ रहा है ब्राउन हो गया है इसी तरह से हम लोग इन लाइन सी लिखते हैं और भी अदर प्रोपर्टीज में लिख सकते हैं इसी लाइन में इसी में लिखता हूँ यहाँ पर ऑन साइज फोर्टी पिक्सल सेव किया आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फोन बिग हो गया है मतलब कि बड़ा हो गया है ओके हम लोग इसी तरह से इन लाइन सी लिखेंगे ओके अब हम देख लेते हैं इंटरनल सी किस तरह से लिखते हैं फर्स्ट मैं इसको कट करूँगा यहाँ से सिंपल है कट करिए कंट्रोल एक्स से ओके सेव किया आप देख सकते हैं जिस तरह से पहले था उसी तरह से दिख रहा है अब हम जब इंटरनल सी एस लिखेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे तो हेड के अंदर लिखना है टाइटल के ऊपर भी लिख सकते हैं टाइटल के नीचे भी लिख सकते हैं मगर मैं लिखता हूँ ऊपर यहाँ पर सिंपल है लिखेंगे अस्टाइल इस तरह से इसी के अंदर जो हमने कट किया था उसी को पेस्ट कर देंगे या तो फिर आपको मैं बताता हूँ किस तरह से लिखना है सिंपल है आप वहाँ पर देखे थे कि एच को सिलेक्ट किया जा रहा था तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एच को सिलेक्ट किया और इसके अंदर लिखना है कर्ल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखना है वो उसका प्रोपर्टीज तो क्या है कलर रेड दे देता हूँ इसमें ओके और जब हम नीचे वाले लाइन में जब जा रहे हैं नेक्स्ट लाइन में तो कंट्रोल इंटर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आप नीचे चले जाइएगा ओके अब यहाँ पर लिख देते हैं फोट साइज फोट साइज यहाँ पर मैं दे देता हूँ सिक्सटी पिक्सल ओके okay. आप देख सकते हैं हमारा ये फॉन्ट जो है इतना बड़ा दिख रहा है स्टाइल के अंदर हम लोग सब कुछ लिखना है मतलब जितना भी आपको सी एस एस जब ऐड करेंगे इंटरनल में तो आपको स्टाइल लिखना है उसके बाद उसके अंदर ही सब कुछ लिखना है ओके okay. अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल सी एस एस किस तरह से लिखेंगे इसे हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये रन ना हो और इसके अंदर जो हमने लिखा था इसे भी लिख देते हैं ताकि आपको एक नोट्स मिल जाए ओके okay, हमने यहाँ पर एक कमेंट कर दिया ताकि आपको एक नोट्स मिल जाए ओके okay, आप चलते हैं एक्सटर्नल सी एस एस देख लेते हैं सिंपल है आपको यहाँ पर एक फाइल बनाना है सी का सिंपल है यहाँ पर न्यू फाइल पर जाएंगे राइट क्लिक हमने किया था और स्टाइल लिखा डॉट सी एस एस स्टाइल की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हैं मगर डॉट सी एस एस लिखना इम्पोर्टेंट है ओके okay. अब यहाँ पर एक सेलेक्ट करते हैं यच वन और लिखते हैं इस तरह से क्योंकि ये स्टाइल सीट है मतलब कि ये एक स्टाइल पेज है तो इसके अंदर तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे लिखेंगे कि कलर लिखते हैं हम लोग वाइट कलर ब्लैक हो गया है तो ब्लू लिखते हैं कलर ब्लू इस तरह से उसके बाद लिखते हैं फॉन्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टकट भी बहुत सारे आ रहे हैं जैसे कि मैंने फॉन्ट लिखा तो फॉन्ट साइज ऑटोमेटिक ये प्रोवाइड कर रहा है अब इसी के अंदर लिखेंगे 60 पिक्सल हमने सेव किया नोट वर्क 
मतलब कि वर्क किया ही नहीं क्यों नहीं किया क्योंकि ये एक्स्ट्रा बनाया गया मतलब कि बाहर बनाया गया इसको जब तक हम इस फाइल को कनेक्ट एच फाइल से कनेक्ट नहीं करेंगे जब तक ये वर्क नहीं करेगा तो कैसे वर्क करवाना है इसे यहाँ पर सिंपल ही लिखेंगे लिंक और लिंक लिखेंगे और इंटर डालेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा मतलब की ये ऑटोमेटिक इतना सारा कोड लिख दिया है ओके अब इसी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ स्टाइल सीट स्टाइल सीट इसमें लिखना है कि ये बता रहा है कि स्टाइल सीट इसमें ऐड करना है तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे डॉट प्लस डॉट स्लैस हमने लिखा आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है ब्लॉग है कंटेंट है इमेज है इंडेक्स है तो हम यहाँ पर स्टाइल सीट एड करना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे तो डॉट स्लैस स्टाइल सीट डॉट सी एस एस इस तरह का हम एड्रेस इसको दिए हैं कि यहाँ पर हमारा फाइल है मगर इसी फाइल में होना चाहिए जो हमारा यहाँ पर हंड्रेड डेज का जो फोल्डर बना हुआ है उसी फाइल फोल्डर में हमें प्रोवाइड करना है मतलब कि बनाना है तभी ये कनेक्ट होगा इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिया अपने फाइल को अब इसे सेव करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का शो कर रहा है मतलब की फॉन्ट भी बड़ा हो गया और कलर भी हमारा ब्लू हो गया ओके इसी तरह से हम लोग सी एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं और कनेक्ट करते हैं ओके अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर पाऊँ ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर हेलो एंड वेलकम दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग टेक्स्ट स्टाइल करना सीखेंगे सबसे पहले हम लोग सिंपल सेलेक्टर समझेंगे मतलब कि जो नेम के द्वारा सेलेक्ट करते हैं और उसको स्टाइल करते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं ओके अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर बी एस कोड ओपन कर ले और सर्वर ऑन कर ले इस तरह का इंटरफेस शो करेगा कुछ चीजें पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किए थे सी के बारे में इस लेक्चर में थोड़ा सा और इन्हेंस करेंगे और उसमें स्टाइल एड करेंगे ओके सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एच को उसके बाद हम एक वेबसाइट बनाते चलेंगे और उसी में उसी में सी एस करते जाएंगे ताकि एक वेबसाइट भी बन जाए और सी भी हम सीख जाएं। ओके सबसे पहले मैं यहाँ यहाँ सटा देता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं सिंपल है क्या लिखेंगे एच टी एम एल एंड टूटोरियल इस तरह से हमने एक हेडर ऐड कर लिया है अब इसी को हम सिलेक्ट करेंगे और स्टाइल करेंगे ओके यहाँ पर लिखेंगे एच यू एन सिलेक्ट किया ये एक नेम सिलेक्टर है मतलब कि नेम में जैसे कि मैं किसी भी एलिमेंट्स का नेम लेके हम जब स्टाइल एड करते हैं तो उसे हम नेम सिलेक्टर बोलते हैं इस तरह से अभी हमने सिलेक्ट किया है ओके अब इसी में हम लोग टेक्स्ट स्टाइल एड करेंगे सबसे पहले हम इसे कलर चेंज करते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ कलर कलर कोई भी दे सकते हैं यहाँ पर मैं फिलहाल क्या लिखे सबसे पहले मैं लिखता हूँ ब्राउन कलर ओके हमने एक ब्राउन कलर इसमें दे दिया है एक प्रोपर्टी जो हमारा हुआ उसके बाद सेकेंड आएंगे सेकेंड प्रोपर्टी ऐड करेंगे तो लिखेंगे लिखते हैं फॉन्ट फैमिली फॉन्ट फैमिली तो इसमें बहुत सारे होते हैं मगर फैमिली में जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसे हम इसमें लिखते हैं जैसे कि टेन सैरिफ सैरिफ मोनोस्पेस कर्सिव इसी तरह से तीन चार फॉन्ट फैमिली थोड़ा ज्यादा यूज होता है यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंस इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा फोन जो है चेंज हो गया है इस तरह से हम फोन फैमिली इसमें ऐड करेंगे आप यहाँ पर कोई भी ऐड कर सकते हैं मगर मैं सेंस सैलरी का भी ऐड किया है उसके बाद और भी प्रोपर्टीज होते हैं तो उसको भी ऐड कर लेते हैं फिर हम लिखते हैं फोन साइज फोन साइज कितना दे दें हमें यहाँ पर मैं फोर्टी फाइव पिक्सल दे देता हूँ ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है इससे थर्टी फाइव दे देते हैं ओके आप इस तरह से हमारा फोन साइज भी दिख रहा है इस तरह से हमने एच का डिजाइन किया है ओके अब हम पैराग्राफ देख लेते हैं तो एक पैराग्राफ लिखेंगे और इसी के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर हमने कंटेंट डॉट ई बनाया था यहाँ से ग्रैप कर लेते हैं आप चाहे जो भी लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि लॉरेन लिखना है और एंटर करेंगे तो इस तरह का वर्ड बहुत सारे आ जाएंगे फिलहाल यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ और जो हमने कॉपी किया उसी को पेस्ट कर देते हैं ओके सेव किया और ये हमारा टेक्स्ट दिख रहा है ओके अब इसी को हम सिलेक्ट करते हैं और स्टाइल एड करते हैं सिंपल यहाँ पर लिखेंगे पी सेलेक्ट किया और इसी के अंदर लिखेंगे हम लोग पहले फोन फोन साइज ट्वेंटी पिक्सल फोन फैमिली फोन फैमिली आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिलहाल आप ये दे दें टेन सेरिफ और ये हमारा टेक्स्ट इस तरह से दिख रहा है ओके यहाँ पर हम कलर भी ऐड कर देते हैं और फिलहाल मैं ये कलर ले लेता हूँ या हमने यहाँ पर पी टैग को भी स्टाइल कर दिया है ओके अब आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पर एक एच वन टेक्स ले लेते हैं लिखेंगे एच वन और इसी के अंदर लिखेंगे वाट इज पी एफ ओके और इसके अंदर ही पी टैग को लिखेंगे 
अंदर में पेस्ट कर दिया ओके इस तरह से हमारा वेबसाइट शो कर रहा है अब हम स्टाइल ऐड करते हैं ये हमारा आप देख सकते हैं यच वन में था इसको भी हमने यच वन में ही दे दिया चेंज करते हैं पहले तो यच वन था ये इसके अंदर नीचे लिखते हैं यच थ्री और इसी के अंदर लिखते हैं वापिज एच टी एम ओके इस तरह से हमने लिखा और इसके यच वन की जगह थ्री कर देते हैं ओके okay. इस तरह से हमारा वेबसाइट दिख रहा है अब इसको एच थ्री को चेंज करते हैं एच थ्री लिखेंगे और इसको फॉन्ट साइज ट्वेंटी फाइव पिक्सल ओके एंड फोर्टी पिक्सल फोर्टी पिक्सल हमने किया और इसे हम कर देते हैं थर्टी पिक्सल ओके कलर चेंज करते हैं इसका कलर क्या हम रखें तो ग्रीन ले लेते हैं ओके हमने एक कलर ऐड कर लिया है यहाँ पर अब इसका चेंज करते हैं फॉन्ट फैमिली फॉन्ट फैमिली ओके हमने यहाँ पर सेंस सारे फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली हमने ऐड कर लिया है अब इसी को आप देख सकते हैं यहाँ पर पैराग्राफ जो लिखे एक बार लिखे हैं तो इस तरह से अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है कि हमने यहाँ पर एच को सिलेक्ट किया और एच के बारे में सब कुछ वैल्यू ऐड किया प्रॉपर्टीज ऐड किया हमने कलर बता रहा हूँ मैं ब्राउन है फॉन्ट फैमिली आप टेन सैरी कर दिया हमने और फॉन्ट साइज जो है हमने फोर्टी पिक्सल कर दिया उसके बाद ई एच वन हो गया ओके हमने ई एच वन को पूरा कर दिया उसके बाद ई एच आगे हमने सेलेक्ट किया एच थ्री को उसके बाद एच थ्री में जो भी प्रॉपर्टीज ऐड करना था हमने करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फॉन्ट फॉन्ट साइज थर्टी पिक्सल उसके बाद आपको कलर ग्रीन उसके बाद फॉन्ट फैमिली जो भी सेंस सैरीफ है ओके okay, इस तरह से हमने कर लिया है अब हम देख लेते हैं लेटर स्पेसिंग और लाइन हाइट तो हम पी टैग को सिलेक्ट किया उसी के अंदर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे लेटर स्पेसिंग और इसके अंदर हम लिख देते हैं टू पिक्सल आप देखेंगे क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा लेटर स्पेसिंग तो जो लेटर हमारा था उससे स्पेस ये ले रहा टू पिक्सल इसने किया है इसके कारण पूरा अलग अलग वर्ड हो गया है इसी में अगर मैं लिख देता हूँ माइनस टू आप देखेंगे कि ये भी एक दूसरे पर रिपीट होने जा रहे हैं मगर हमें इसे नॉर्मल करना है ताकि आप देख सकते हैं नॉर्मल किस तरह से ये वर्क कर रहा है इसी तरह से नॉर्मल वर्क करता है मगर आपको अगर कुछ स्पेसिंग और चाहिए ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं ओके okay, इसे फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ और कमेंट करने के लिए सिंपल है कंट्रोल सलाइस से कमेंट हो जाएगा कमेंट मतलब समझते हैं कि ये कोड को रीड नहीं करेगा okay, या तो फिर आपको सलाइस और मल्टीपल सैम्बल उसके बाद फिर मल्टीपल सैम्बल और सलाइस इस तरह से वर्क करेगा ये ओके okay, अब हम देख लेते हैं लाइन हाइट लाइन हाइट हमने लिखा अब इसमें भी आप लाइन जो है उसमें कर सकते हैं जैसे नॉर्मल एक होता है उसके बाद जैसे मैं लिखता हूँ वन इस तरह से मैं लिखा आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये वर्क कर रहा है लाइन हाइट इस तरह से वर्क कर रहा है आपको इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ नॉर्मल आप जानते ही एक रहता है मगर टू अगर डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ा तो सा इनहेंस हुआ है इसमें जैसे कि मैं कमेंट करके वही सब देख लेता हूँ तो थोड़ा तो सा नज़दीक है अब इसको रिमूव जब करते हैं तो ये इस तरह से दिखता है हमारा और चेंज करते हैं जैसे कि मैं थर्ड लिख देता हूँ तो इनफ इतना काफ़ी है ओके okay, इसे भी हमने ऐड कर लिया अब हमने इतना देख ही लिया है अब मैं बता दूं कि ये प्रोपर्टी जो है आप याद ना करें ज्यादा से ज्यादा ये प्रैक्टिस पर ये याद खुद ही हो जाता है ज्यादा से ज्यादा आप नोट कर सकते हैं मगर इसे याद मत करें ये जैसे जैसे आप ये सब कुछ सीखते जाएंगे आप टाइम देते जाएंगे उतना जल्दी ये आपको याद हो जाएगा इस लेक्चर में इतना ही हमने यहाँ पर सीखा है नेम सेलेक्टर के बाद हमने सीखा टेक्स्ट को स्टाइल करना ओके आने वाले लेक्चर में और भी चीजें देखेंगे ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर वेलकम बैक दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग कुछ सिलेक्टर देखेंगे और स्टाइल ऐड करेंगे ओके okay, अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पिछले लेक्चर में हम लोग ये देखे थे अब हम इस लेक्चर में कुछ सिलेक्टर और ऐड करेंगे और उसमें स्टाइल ऐड करेंगे ओके okay, फर्स्ट यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉडी है हमें इसे सिलेक्ट करना है और बॉडी में स्टाइल एड करना है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉडी इसको सेलेक्ट किया हमने और इसी को बनाएंगे हम अब इसके अंदर क्या लिख सकते हैं तो आप जानते हैं कि बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो ये जो ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा जैसे कि मैं यहाँ पर कर दूँ फिलहाल के लिए ब्लैक तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक पूरी तरह से हो गया है अब इसी को हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं जैसे कि हम लिखते हैं ब्लैक की जगह ग्रीन 
आप देख सकते हैं हमारा ग्रीन हो गया मगर हम कुछ अच्छा स्टाइल ऐड करते हैं बैकग्राउंड जो कि अच्छा लगे जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ वाइट स्मोक ये हमने कर दिया हमने वाइट स्मोक डाल दिया है ओके अब इसी के अंदर हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फोन जो हमारा था जो सब में चेंज किया इसी में हम एक कॉमन फॉर्म कर लेंगे जैसे कि मैं फोन फैमिली लिखता हूँ और इसमें सेंस सैरिफ डाल देता हूँ और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सब अब हम समझते हैं बॉडी में क्यों सेटअप करें तो सेटअप इसलिए किया जाता है ताकि आपको कम से कम कोड लिखा जाए आप हर समय फोन साइज अलग अलग टेक्स्ट में ऐड करेंगे जैसे पी टैग में एच थ्री में एच वन में ऐसे करके सब में ऐड करना पड़ेगा मगर जब हम बॉडी में ऐड कर देंगे तो ये पूरा पेज में ऐड हो जाएगा इसी के लिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिखते हैं कलर हैच टू टू करके थोड़ा सा डार्क हम ले, ले लेते हैं इस तरह का ओके सेव किया कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी पहले ही कलर ऐड किया गया है इसको ऐड किया आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है इसमें ओके इसी तरह से हम लोग जो भी टेक्स्ट रहेगा वो इस तरह का दिखेगा मगर जब एच वन में अगर एच वन का खुद ही ब्राउन कलर का है तो ये ये शो करेगा ये नहीं क्योंकि यहाँ पर चेंज किया गया है जो लास्ट जो चेंज होता है वही हमारा वैल्यू होता है ओके जो ये आ, आपको ब्राउन दिख रहा है ये इसी के कारण दिख रहा है डार्क ग्रीन ग्रीन देख सकते हैं ये भी आपको इसी तरह से दिख रहा है ओके ये हमारा था बॉडी सिलेक्टर आने वाले लेक्चर में और भी इसे डिटेल से देखेंगे मगर फिलहाल इतना ही करते हैं ओके अब चलते हैं देख लेते हैं कम्बाइनिंग सिलेक्टर क्या होता है यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ बॉडी सिलेक्टर का नाम भी कुछ है जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका एक नाम है कॉमन में डाल देता हूँ इसे ओके अब हम चलते हैं और देख लेते हैं कम्बाइनिंग सिलेक्टर क्या होता है सबसे पहले यहाँ पर मैं देखता हूँ पहले लिखते हैं कम्बाइनिंग सिलेक्टर अब इसी के नीचे हम लिखते हैं कम्बाइनिंग सेलेक्टर किस तरह से किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं सिंपल अगर कोई भी जैसे कि ये चुवन और कॉमा दिया हमने और ये थ्री ये हमने कॉमन वैल्यू दिया है जैसे कि मैं चाहता हूँ कि फोन इसका चेंज रहे जैसे कि मैं यहाँ पर फोन फैमिली डाल देता हूँ फोन फैमिली ओके फोन फैमिली यहाँ पर कुछ भी डाल सकते जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सिव डाल देता हूँ कर्सिव ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर एच वन और एच थ्री को हमने सेलेक्ट किया था दोनों को फोन फैमिली कर्सिव कर दिया ये आप देख सकते हैं ये हमारा कर्सिव हो चुका है क्योंकि ये पहले सेटअप हुआ पूरा पेज के लिए ये सेटअप है मगर जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा है तो ये चेंज करेगा क्योंकि जो लास्ट हमारा रहेगा वही फोन रहेगा ओके इस तरह से हमने कम्बाइनिंग सेलेक्टर भी दे, देख लिया आने वाले लेक्चर में और भी चीजें देखेंगे इसी में कम्बाइनिंग सेलेक्टर और भी कैसे एड करते हैं मगर फिलहाल तो ये है ओके अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें क्लास और आईडी भी इसमें देख लेते हैं तो हमारा क्लास जो होता है जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दो पी टैग है आप कैसे इस पैराग्राफ को स्टाइल किस तरह से करेंगे और इस और इस पैराग्राफ को किस तरह से करेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपको एक क्लास देना होता है ताकि आप इसका जो क्लास रहेगा उस क्लास रहेगा वो इस, इसके लिए स्टाइल ऐड करेगा और इसका जो क्लास रहेगा वो इसके लिए ऐड करेगा स्टाइल ओके जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लास हमने क्लास ऐड किया अब इसका नाम देना है तो क्या दे सकते हैं यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता फिलहाल मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ओके फर्स्ट क्लास और इसी क्लास को ऐड करके मतलब कि इसी क्लास को आप सिलेक्ट करते हैं और स्टाइल में और स्टाइल करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट को ऐड किया सेलेक्ट किया और यहाँ आके ऐड करेंगे पहले यहाँ पर कमेंट में कर देता हूँ क्लास सेलेक्टर लिख देते हैं ताकि आपको एक नोट्स मिल जाए यहाँ पर लिखेंगे अगर सी एस एस में क्लास ऐड करना है सबसे पहले इसका एक सिंबल आता है जो होता है डॉट डॉट सिंबल लिखें उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ में जो क्लास हमने ऐड किया था डॉट जो है क्लास मतलब कि डॉट मतलब सी एस एस समझता है क्लास है हमारा ओके जो कर्ली ब्रैकेट देते हैं और इसी को अब स्टाइल ऐड करेंगे इसी तरह से सेकेंड को भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ सेकेंड तो क्लास ऐड किया हमने और लिखते हैं सेकेंड इस तरह से हमने सेकेंड ऐड कर दिया अब इसी को हम यहाँ लिखेंगे डॉट सेकेंड डॉट लिखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि सी एस एस जो समझता है डॉट फर्स्ट जो हमने लिखा वो समझ रहा है कि ये क्लास लिखा हुआ है मतलब कि जो क्लास हमने वहाँ ऐड किया था वही यहाँ पर ग्रैप करके लाए हैं ओके इसीलिए हम लोग डॉट यूज करते अब इसको एक अलग स्टाइल ऐड कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर हमने कॉमन लेके चल रहे थे पी को 
तो दोनों भी हमारा एक ही जैसा दिख रहा है आप इसमें सोचते हैं कि फर्स्ट जो हमारा कलर चेंज रहे तो जैसे कि मैं लिखता हूँ मान लीजिए कोई भी कलर इसमें डाल देते हैं फिलहाल के लिए कोई भी ले लेता हूँ यहाँ पर से या इसे हमने ले लिया सेव किया आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है इसी तरह से अगर चाहते हैं सेकेंड पी टैग को चेंज करना तो आप इसी क्लास को लेके कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर ब्लू या यहाँ पर ब्लू हो गया है इसी तरह से हम लोग क्लास देंगे और उसको ग्रैप करके यहाँ पर लाएंगे और उसका अपना सी एस एस ऐड करेंगे ओके यहाँ तक हमने देख लिया क्लास आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं ओके अब हम देख लेते हैं आईडी तो आईडी क्या होता है आईडी भी क्लास के जैसा ही होता है मगर उसमें क्या होता है कि आईडी यूनिक होना चाहिए मतलब कि जो भी नाम दे रहे हैं आप वो एक ही होना चाहिए जैसे कि मैं यहाँ पर कहा गया हमारा ये है तो इसका जो आईडी है हमारा आईडी लिखेंगे तो इसका जो यूनिक नेम रहेगा क्योंकि जो आईडी नेम हम देंगे वो कहीं भी नहीं होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड सेकेंड तो ये तो आईडी ठीक है जैसे कि सेकेंड सेकेंड दोनों लिखे तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं ये तो क्लास ही आईडी है यही आईडी हम कहीं भी और नहीं डाल सकते जैसे कि यहाँ पर हम आईडी आईडी डी सेकेंड नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक यूनिक नेम है जैसे कि हमने यहाँ पर आई लिखा सेकेंड ओके अब इसी को चाहे जैसे कि ये क्लास है तो दो हम कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास सेकेंड इस तरह से सेकेंड सही लिखा हमने ओके हमने सही लिखा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू हमारा हो गया है तो ये हम ऐड कर सकते हैं मगर आई को नहीं ऐड कर सकते ओके यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से हटा देता हूँ मैं और आई का एक यूनिक और फीचर है जैसे कि मैं एंकर टैग ऐड करके हमें इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं आने वाले लेक्चर में उसे भी हम देखेंगे मगर फिलहाल के लिए हम सोचते यही जान लेते हैं कि आईडी जो होता है हमारा एक यूनिक होता है एक उसको एक ही नाम होना चाहिए एक पेज में ओके हमने यहाँ पर आईडी सेकंड लिख दिया है अब इसे ग्रैप करके सी में लाते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले कमेंट में कर देता हूँ आई डी आई डी ओके अब इसको प्रजेंट करने के लिए आपको प्रजेंट करने के लिए आपको हैच डालना होगा हैच हैच डाला और इसको लिखते हैं सेकेंड और इसके अंदर जो भी वैल्यू या प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं सेकेंड हमने कहाँ पर डाला था सेकेंड हमें हमें क्लास में ही था तो चाहेंगे तो कुछ ऐड करते हैं यहाँ पर जैसे कि फॉन फैमिली जैसे कि मैं यहाँ पर सैरिफ डाल देता हूँ सिर्फ सैरिफ ओके आप देख सकते हैं हमारा जो ये सैरिफ हो गया ये हमारा सैरिफ हो गया इसी तरह से हम लोग आई को भी यूज करते हैं आने वाले लेक्चर में और भी चीज़ें देखेंगे आई के बारे में फिलहाल हमें इतना ही जानना इम्पोर्टेंट था ओके अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर वेलकम बैक दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग लिस्ट स्टाइल ऐड करना सीखेंगे ओके अब चलते हैं डेस्कटॉप पर और ओपन कर ले अपना बी एस कोड और फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं लिस्ट दो टाइप के होती है तो आप जानते ही उसे हम ऐड कर लेते हैं हमने यहाँ पर ऐड कर रखा इसे सिर्फ कॉमेंट आउट करना है और ये ऐड हो जाएगा आप चाहें तो जल्दी से जल्दी इसे लिख के अपने में ऐड कर ले ओके हम इसे देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है तो फर्स्ट है हमारा अनऑर्डर लिस्ट सिंपल यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ लिखते हैं लिस्ट पे लिखेंगे यू एल यू एल हमने सेलेक्ट किया और इसे यहाँ पर स्टाइल ऐड करते हैं तो लिखेंगे स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप हमने लिखा आपको यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी चीजें दिख दिख रहा है जैसे कि सर्कल स्क्वायर वगैरह वगैरह होते हैं मगर मैं चाहता हूँ कि इसे नन करना रहे ही ना आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट बुलेट पॉइंट नहीं है अगर आप चाहते हैं कि और कुछ स्क्वायर या फिर आपको किसी तरह का और भी बुलेट पॉइंट इसमें डालना है तो आप डाल सकते हैं जैसे कि मैं डालता हूँ स्क्वायर आप देख सकते हैं हमारा स्क्वायर इसमें ऐड हो गया है ऐसे ही बहुत सारे इसमें होते हैं आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं जो सबसे ज़्यादा यूज होता है जो हमारा पॉइंट होता है तो मैं बोलता हूँ दिस ये हमारा नॉर्मल में आ गया ओके अब इसी के अंदर कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं कलर कोई भी ऐड कर देते हैं इस तरह से हमने ऐड कर दिया फिलहाल के लिए दूसरा ऐड हम कर देते हैं फिलहाल मैं ये डाल देता हूँ सेव करें इस तरह का हमारा दिख रहा है अब हम देख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है जो ऑर्डर लिस्ट में भी वही सिंपल सी बात है वो एल को सेलेक्ट किया हमें और इसमें लिखते हैं यल आई स्टाइल इस तरह से हमने लिखा 
तो यहाँ भी आपको उचित तरह का आप रिसेट कर सकते हैं मतलब डिफॉल्ट जो हमारा है उसे भी डिलीट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सर्कल है और बुलेट पॉइंट भी है हमारा नन भी है स्क्वायर भी है इस तरह का बहुत सारे होते हैं मगर इसमें ऑर्डर लिस्ट है तो ऑर्डर लिस्ट के जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे जैसे कि अपर रोमन लिख देते हैं तो आप देख सकते हैं अपर रोमन आ गया इसी में आप जैसे भी यूज कर सकते हैं जैसे कि ए भी और आप कैपिटल लेटर भी ऐड कर सकते हैं और स्मॉल लेटर भी ऐड कर सकते हैं इसी में आता है अपर अल्फा लिखें आप ए बी सी डी बड़ी वाली आ गई है इसी तरह से लोअर अल्फा लिखेंगे तो वो भी आपको शो करेगा ओके okay. इसी तरह से बहुत सारे प्रोपर्टी इसमें होते हैं अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप एम डी एन वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं देख लेते हैं वेबसाइट में कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं अब इसमें भी आप चाहें तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं फिलहाल मैं थोड़ा सा इसमें इनहेंस और करता हूं जैसे कि अगर इसका अंडर डाल सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं तो फिलहाल तो मैं इसमें डालता हूँ यच वन में तो लिखेंगे यहाँ पर टेक्स डेकोरेशन अंडरलाइन सिंपल है इस तरह से हमारा अंडरलाइन भी हो गया है फिलहाल तो मैं इसके दाने देता हूँ ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है ओके अब देख सकते हैं हमारा जो वेबसाइट है और भी इनहेंस हुआ है आने वाले लेक्चर में और भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे तो और भी इनहेंस होगा ओके इस लेक्चर में हमने अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट हमने कवर किया आने वाले लेक्चर में और भी चीज़ें देखेंगे इस लेक्चर में इतना ही ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर हेलो एंड वेलकम दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग कलर वर्किंग देखेंगे किस तरह से कलर वर्क करता है कलर के बहुत सारे टाइप होते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा है आर जी बी आर जी बी ए हेक्स और एच एस एल और एच एल एस ए इस तरह का होता है तो हम लोग फर्स्ट हम देख लेते हैं आर जी बी ए किस तरह से वर्क कर सिंपल सा एक पी टैग लेंगे और इसी को हम लोग कलर करेंगे सबसे तो पहले मैं हटा देता हूँ कलर यहाँ से पी में फर्स्ट एंड सेकेंड कमेंट हमने कर दिया ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसी को हम कलर करना सीखेंगे सबसे पहले कलर लिखते हैं और इसमें लिखते हैं आर जी बी इस तरह का होता है आर मतलब रेड जी मतलब ग्रीन और बी मतलब ब्लू इस तरह से तीन कलर इसमें होते हैं अब इसी में आप कम ज्यादा करेंगे तो ये कलर अलग अलग हो जाएगा जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरह से हमने लिखा तो ये पूरी तरह से व्हाइट हो गया है मगर इसमें अगर चेंज करते हैं फाइव यहाँ भी फाइव और यहाँ भी फाइव तो ये भी उतना ही हो रहा है अब इसी में टू जो है हमारा ये तीनों लास्ट डिजिट है इसके बाद आप नहीं जा सकते इसके अंदर सब कुछ कर सकते जैसे कि वन लिख सकते टू लिख सकते हैं जैसे ग्रीन को मैं कर देता हूँ ट्वेंटी फाइव फिर ये हो गया हमारा ये हमने रेड को किया ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव हमने ग्रीन को भी कर दिया और टू फिफ्टी रखते हैं लास्ट को तो आप देख सकते ये ब्लू हो गया क्योंकि ये तीनों कलर अगर कम ज़्यादा करके मिक्स करते हैं तो ये अलग अलग कलर में हो जाते हैं इसी तरह से आप कलर को आर में सेटअप कर सकते हैं इसके बाद आता है आर जी बी ए आर जी बी ए लिखने के सिंपल सी है यहाँ पर लिखेंगे ए ए मतलब अल्फा होता है मतलब कि आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं यहाँ पर ऐड करेंगे जीरो पॉइंट फाइव इससे क्या होगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये मतलब कि आपको कम दिखेगा जैसे कि मैंने यहाँ पर टू कर देता तो और भी कम विजिट हो रहा है ओके इसी तरह से आप सेव करेंगे तो आप इसी तरह से बढ़ेंगे मतलब कि एक लास्ट है और आप नीचे कर सकते हैं जीरो पॉइंट वन में या जीरो जीरो पॉइंट वन ऐसे करके कर सकते हैं ये हमारा हो गया आर जी बी ए इसे भी हम कमेंट कर देते हैं और चलते हैं हेक्स कलर में हेक्स कलर लिखेंगे कलर एच से ये स्टार्ट होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेच लिखा हमने कितना तक ये कलर दे शो कर रहा है सिंपल से क्लिक करते हैं और सेव करते हैं तो ये इस तरह का कलर हो ऐड हो गया हमारा हेक्स कलर मतलब कि हेक्स से स्टार्ट होगा और ये आपको इसी तरह से होता है ये आपको रेड हो गया फिर ये हमारा हो गया ग्रीन फिर ये हमारा हो गया ब्लू तो इसी तरह से इसमें भी वर्क होता है अब इसी में आप चेंजेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा अलग अलग कर सकते हैं या तो फिर इस तरह कलर में ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डार्क चाहिए ग्रीन में तो हमें ग्रीन डार्क मिल जाएगा सेव कर दिया आप यहाँ से चूज कर सकते हैं या फिर 
आप कलर पिकर को यूज यूज कर सकते हैं और वहाँ से पिक करके अपना वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं सिंपल सी बात है इस तरह से ये वर्क करता है बस हेज से स्टार्ट होगा इसी को हम टेक्स कलर कहते हैं अब हम चलते एच एस एल में ये आपको कलर ऐड किया हमने और लिखेंगे एच एस एल सिंपल सा तो आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया एच यू मतलब होता है थ्री सिक्सटी डिग्री आपको इसमें ऐड करने हैं उससे कम कर सकते हैं ज्यादा नहीं फिर ये हो गया सिचुएशन और इसके बाद लाइटनेस इस तरह से तीन टाइप होते हैं इसमें इसके जो फुल फॉर्म यही है तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे थर्टी और सिचुएशन में ऐड करेंगे परसेंट फिफ्टी परसेंट फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये लास्ट में आपको ये भी लाइटनेस कितना रखना है फिफ्टी परसेंट इस तरह से ये वर्क करेगा ज्यादा कम करेंगे तो ये भी वर्क हमारा करेगा ओके okay. इसी तरह से ये वर्क करेगा ये हमारा हो गया डिग्री और ये हमारा परसेंटेज जो कि सेचुरेशन हो गया और ये लाइटनेस इस तरह से ये वर्क करेगा अब आता है एच एस एल ए तो वो फिर आप अल्फा उसको समझ ले कमेंट आउट करता हूँ और अल्फा को भी ऐड करते हैं सिंपल ए लिखेंगे इसमें और यहाँ कमा दे के आपको ट्रांसपेरेंट करना है जीरो करेंगे ये ट्रांसपेरेंट हो गया और इसे और भी वन कर देते हैं तो बिल्कुल कम दिखेगा आप देख सकते हैं इसी तरह से अल्फा को यूज कर सकते हैं ओके okay. इसी तरह से आप कलर ऐड कर सकते हैं ज्यादातर डेवलपर आठ जी ए का इस्तेमाल करते हैं नहीं तो फिर एक्स का ये आपको बहुत कम इस्तेमाल होता है आपको जो पसंद आए इसमें इस्तेमाल करें और ये है कि इसमें कलर नेम होता है तो कलर नेम बहुत सारे टाइप के होते हैं आपको याद करने होंगे इसलिए आपको कलर पिकर का यूज करें और अपने वेबसाइट में एड कर सकते हैं इस लेक्चर में इतना ही अगले लेक्चर में हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर हेलो एंड वेलकम दोस्तों डे 15 में आपका स्वागत है इस लेक्चर में हम लोग बॉक्स मॉडल समझेंगे मार्जिन और पैडिंग क्या होता है ये समझेंगे इसमें ओके अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे बॉक्स मॉडल कैसे होता है ओके फर्स्ट सिंपल सा हम लास्ट में एक बटन ले लेते हैं बटन लिया और इसमें लेते हैं क्लिक क्लिक हमने लिखा ओके अब यहाँ पर एक कमेंट में कर देता हूँ पहले सी एस एस में ओके एस टी से ग्रैप करेंगे अपने लिखेंगे बटन और इसके अंदर सी एस एस एड करेंगे मार्जिन और पैडिंग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं एक हमने बटन को चूज किया है यहाँ पर क्लिकिंग एक बटन है अब इसी में देखेंगे कि मार्जिन और पैडिंग किस तरह से एड करेंगे तो ये यूनिक बनेगा जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ फोन ट्वेंटी पिक्सल ओके उसके बाद लिखते हैं पैडिंग पैडिंग टेन पिक्सल ओके आप देख सकते हैं ये पैडिंग जब हमने दिया टेन पिक्सल तो ये जो बॉक्स है हमारा क्लिकिंग का बटन का जो बॉक्स है ये अंदर से स्पेस लिया है पैडिंग का जो स्पेस था टेन पिक्सल वो अंदर से हुआ है जैसे कि और इंक्रीज हम करते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं मान लिया जाए फोर्टी पिक्सल तो आप देख सकते हैं और भी अंदर से इसमें पैडिंग मिला है टेक्स जो हमारा क्लिकिंग जो लिखा हुआ है वो तो छोटा ही है मगर अंदर से इसे पैडिंग हमें बहुत सारा मिल रहा है मतलब कि आपको फोर्टी पिक्सल मिल रहा है मगर इसी के साथ अगर हम चाहते हैं कि इसको मार्जिन करना मान लीजिए मैं यहाँ पर ट्वेंटी पिक्सल लिखता हूँ मार्जिन चारों ओर से इसे मार्जिन मिला है चारों ओर से यहाँ से भी मार्जिन मिला यहाँ से भी यहाँ से भी और यहाँ से भी जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसे कमेंट करके मार्जिन लेफ्ट लेफ्ट से मार्जिन हम देते हैं 50 पिक्सल आप देख सकते हैं 50 पिक्सल कहाँ से आया लेफ्ट साइड से वो 50 पिक्सल मतलब ये जो बटन है जो बॉक्स है यहाँ पर हमारा बटन का लेफ्ट से थोड़ा सा हटके राइट साइड में आ गया है इसी तरह से ये वर्क कर रहा है पाइडिंग जो है हमारा जो अंदर का वाक को स्पेस देता है और जब मार्जिन हम लोग करते हैं तो पेज का जो स्पेस है उससे हटता है मतलब उससे थोड़ा सा टॉप है लेफ्ट है राइट है जैसे भी आप उसे मार्जिन दे सकते हैं ओके जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था पैडिंग चारों ओर से हम पैडिंग यहाँ पर दे रहे हैं चाहते हैं कि हम पैडिंग जो है दो ही साइड से दें जैसे कि इसे मैं कमेंट किया लिखते हैं यहाँ पर पैड पैडिंग टॉप टॉप ट्वेंटी पिक्सल और पैडिंग बॉटम ट्वेंटी पिक्सल जब हमने ट्वेंटी पिक्सल टॉप किया और बॉटम ट्वेंटी पिक्सल किया तो ऊपर और नीचे हमारा पैडिंग हमें मिल रहा है अब इसी को कमेंट करके फिर से मैं बना देता हूँ इसे पैडिंग लेफ्ट 
ट्वेंटी पिक्सल और पैडिंग राइट ट्वेंटी पिक्सल आप देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ इसमें इसमें लेफ्ट और राइट में पैडिंग मिला वो अंदर से मिल रहा है पैडिंग होता है जो अंदर का बॉक्स में जो अंदर होता है भाग उससे पैडिंग में यूज करते हैं और जो मार्जिन होता है वो जो, जो हमारा बॉक्स है उससे बाहर होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिफ्टी परसेंट तो आप देख सकते हैं ये और भी बीच में ही आ रहा पेज का फिफ्टी पिक्सल इसने कवर किया है इस व्यू में आप देख सकते हैं ओके इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं मार्जिन और पैडिंग को यही हमारा बॉक्स मॉडल होता है एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें मैं फिलहाल इसे कमेंट कर देता हूं या फिर रहने देते हैं यहां पर मैं एक बॉक्स लूंगा डिव नाम का पहले भी एच टी मैंने बात किया इसको मैं एक कंटेनर लिखते हैं कंटेनर हमने बनाएगा और क्लास पहले बनाएंगे उसके बाद कंटेनर इसका क्लास हमने रखा और इसे हम सी में करेंगे डिप का कोई स्पेस नहीं होता ये सिंपल सा होता है यहाँ पर हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिख देते हैं एग्जाम्पल ओके अब यहाँ देख लेते हैं एक पहले तो कहाँ से ग्रैप करेंगे क्लास को तो डॉट कंटेनर और इसमें लिखेंगे मार्जिन ऑफ पैडिंग सबसे पहले लिखेंगे ये जो हमारा है कंटेनर वो बॉक्स है उसको बिर्थ और हाइट देना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं हाइट देता हूँ मान लीजिए मैं थ्री पिक्सल दिया और इसी में दे देते हैं ब्रथ ब्रथ हम दे देते हैं 500 हमने ब्रथ भी दे दिया है अब इसका बैकग्राउंड जब तक नहीं रखेंगे जब तक ये शो तो नहीं होगा इसको बैकग्राउंड या बॉर्डर दे सकते हैं तो मान लीजिए मैं बॉर्डर ही दे देता हूँ फिलहाल तो बॉर्डर टू पिक्सल और सॉलिड ब्लैक ओके इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा एक कंटेनर बन गया है इसमें और भी चीजें भर सकते हैं ओके अब इसी को आप देखेंगे कि मार्जिन को कैसे काम करता है मार्जिन जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्जिन और पैडिंग तो पहले मार्जिन देते हैं लेफ्ट से मार्जिन लेफ्ट से ये बॉक्स जो है हमारा मार्जिन से लेफ्ट लेगा हम सोचते हैं कि इसको हंड्रेड पिक्सल मार्जिन मिले लेफ्ट से तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट से मार्जिन मिले इसको इसी तरह से हम सोचते हैं कि इसे मिलना चाहिए मार्जिन टॉप से हंड्रेड पिक्सल ओके आप देख सकते हैं हंड्रेड पिक्सल ऊपर से हमें मिल रहा है मार्जिन ओके इसी तरह से बॉक्स बॉक्स जो है हमारा बाहर बाहर मार्जिन से ऊपर नीचे होता है जो भी राइट और लेफ्ट जो भी इसी तरह से अगर मैं पैडिंग यूज करता हूँ तो ये अंदर से होगा जैसे कि मान लीजिए मैं फिफ्टी पिक्सल और किया तो आप देख सकते ये बिग और हो रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर पहले किया और इसे आप देख सकते छोटा है तो so, जैसे इसे कमेंट आउट किया और सेव किया तो आप ये देख सकते हैं ये मार्जिन अंदर से हो रहा है और बिग हो रहा है ओके okay. हमने यहाँ पर इतना कर लिया अब हम समझते हैं क्रोम डेप टूल्स के बारे में समझते हैं किस तरह से वर्क करता है आपको हेल्प कैसे करेगा वेबसाइट बनाने में एक अच्छा वेबसाइट बनाने में जैसे कि एक्सपेक्ट हमने किया यहाँ से और आप देख सकते ये हमारा बॉक्स जो है ये बॉक्स मॉडल ही है इसमें जो आपने मार्जिन दिया है आपने जो किया है इसमें सब कुछ पता चल जाएगा जैसे मैं यहाँ पर चूज किया कंटेनर हमने जो कंटेनर बनाया था उसको कंटेनर को चूज किया हमने इस पर क्लिक करके इस तरह का इंटरफेस आ रहा है हमने यहाँ पर मार्जिन जो दिया था टॉप से और लेफ्ट से 100 पिक्सल 100 पिक्सल जो कि आप देख सकते हैं 100 पिक्सल 100 पिक्सल इस बॉक्स को मिला है उसके बाद हमने टू पिक्सल का इसमें बॉर्डर दिया जो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू लिखा हुआ है ये बॉर्डर टू पिक्सल का है उसके बाद हमने अंदर जो अंदर से जो पैडिंग दिया था फिफ्टी पिक्सल वो भी आप देख सकते हैं शो कर रहा है 50 पिक्सल उसके बाद जो बॉक्स हमारा बना हुआ है वो है 500 और 300 हंड्रेड बिर्थ और हाइट के साथ इसी तरह से हम लोग बॉक्स मॉडल में यूज करते हैं पैडिंग को हम बॉक्स के अंदर से पैडिंग देते हैं और मार्जिन जो है बॉक्स के बाहर से हम देते हैं ओके इसी तरह से हम लोग पैडिंग और मार्जिन को यूज करेंगे बॉक्स मॉडल इसी को हम कहते हैं ओके आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा अगर आपको किस तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं मैं और भी एक्सप्लेन करने की और भी एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करूंगा ओके okay? इसी तरह से हम लोग मार्जिन और पैडिंग का यूज करते हैं बॉक्स मॉडल इसी को हम कहते हैं यहाँ हमने देखा था बटन को यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना के देखा है आने वाले लेक्चर में जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो आप और भी अच्छी तरह से समझेंगे किस तरह से वेबसाइट में बॉक्स मॉडल का सबसे बड़ा योगदान होता है ओके okay. आने वाले लेक्चर में और भी चीजें देखेंगे इस लेक्चर में इतना ही ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर
हेलो एंड वेलकम दोस्तों डेक 16 में आपका स्वागत है इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सल सिलेक्टर और इनहेरिटेंस सिलेक्टर कैसे काम करता है ओके okay. आपको पिछले वीडियो में ही मैं बताया था कि ये बॉडी जो होता है इनहेरिटेंस सिलेक्टर होता है अब देख लेते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर यूनिवर्सल सिलेक्टर को सिंपल से मल्टीपल सिंबल से ऐसे हम लिखते हैं ओके okay. इसका ये काम होता है कि आपको जो जो एच में डिफॉल्ट सेटिंग है उसे रिसेट करना और जो जो बॉडी सिलेक्टर या इनहेरिटेंस सिलेक्टर होता है वो आपको सेट करता है ये आपको जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है वो रिसेट करेगा और ये सेट करेगा जैसे की यहाँ पर मैंने एग्जाम पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट करता हूँ ताकि नोट आपको मिल जाए लिखेंगे यूनिक वर्सल सेलेक्टर इस तरह से हम लोग लिख लेंगे सिंपल सी बात है हम जब लिखेंगे मार्जिन जीरो और पैडिंग जीरो इस तरह से हम लोग जब लिखेंगे मार्जिन और पैडिंग जीरो तो आप देखेंगे कि जो भी डिफॉल्ट एच में सेटिंग था रिसेट कर देगा ओके जैसे ही हम लोग सेव करते हैं देखेंगे किस तरह से ये वर्क किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा वेबसाइट था एच का वो रिसेट होके इस तरह से शो कर रहा है मतलब कि जो भी डिफॉल्ट मार्जिन या पैडिंग था किसी में भी वो रिसेट कर दिया है अब क्या होता है कि जो भी सी जो भी एच एलिमेंट रहेगा उसको चूज करके खुद से स्टाइल करेंगे ताकि आप और भी ब्यूटीफुल वेबसाइट आप बना पाएंगे ऐसे जब डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग होता है तो उसमें बहुत सारे एरिया या पेज को कवर करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कमेंट मैं कर देता हूँ दोनों को ओके इस तरह से कमेंट किया और सेव किया तो आप देख सकते हैं जो जो वेबसाइट यहाँ तक दिख रहा था वही वेबसाइट यहाँ तक आ रहा है स्पेन थोड़ा ज्यादा हो रहा है इसको कम करने के लिए रिसेट करते हैं रिसेट हम सिंपल सा कर देंगे उसके बाद जो भी है सेटिंग या कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ओके जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है सिंपल से यहाँ पर से ग्रीन कर दूंगा कि ये ग्रीन में हो जाएगा आप देखते सेव करते हैं आप देख सकते हैं ग्रीन में हो सकता है जो सेटिंग करेंगे आप उसमें इनहेरिटेंस सेलेक्टर में करेंगे बॉडी सेलेक्टर में और जो भी रिसेट करेंगे वो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर में करेंगे ये इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सल सेलेक्टर का वो रिसेट करने का काम करता है और ये सेटिंग करने का काम करता है ओके सिंपल सा बात यही है मैं यहाँ पर हटा के स्मोक व्हाइट कर देता हूँ व्हाइट स्मोक ओके okay. यही रहने देते हैं अभी इस लेक्चर में इतना ही आने वाले लेक्चर में और भी चीजें देखेंगे ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर हेलो एंड वेलकम दोस्तों डे सिक्सटीन में आपका स्वागत है इस लेक्चर में हम लोग नए बार बनाना सीखेंगे ओके okay. अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम नैब सेमेंटिक एलिमेंट्स एक ले लेंगे एच में और उसके बाद उसी को हम बनाएंगे सिंपल से यहाँ लिखेंगे नैब और इसी के अंदर एंगल टैग एड करेंगे फोर टाइप का नैब ले लेंगे और उसी में सिंपल सा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं होम ब्लॉग टूटोरियल फिर हो गया ये साइन अप ओके इस तरह से मैंने फोर टाइप का नैब बार हमने ले लिया इसमें हम फाइल ऐड कर देंगे सिंपल सा डॉट फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड ब्लॉग थर्ड टूटोरियल एंड फोर्थ साइन अप ओके इस तरह से हमने फोर टाइप का फाइल ऐड कर दिया है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट हमने किया था अब इसी को हम स्टाइल ऐड करेंगे और एक यूनिक नैब बार बनाएंगे एक सिंपल सा ही रहेगा नैब बार ज्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं करेंगे देखेंगे नैबिगेशन फैशन वार ओके अब इसी में लिखेंगे नैब हमने यहाँ पर नैब को सिलेक्ट किया है अब इसी को हम स्टाइल ऐड करेंगे सिंपल सा लिखेंगे पैडिंग ट्वेंटी पिक्स ओके okay. इस बॉक्स में हमने दिया पैडिंग ट्वेंटी पिक्सल इस तरह से एक बैकग्राउंड हम हम लोग दे देते हैं बैकग्राउंड क्या देंगे कलर वाइट में कुछ देते हैं ओनलीस्ट वाइट ओके इस तरह से अब इसी में हाइपर लिंक है जो हमारा उसको स्टाइल करते हैं लिखते हैं हाइपर लिंक स्टाइल अब इसी में ऐड करेंगे तो सिंपल सा लिखेंगे ए एंकर टैग और इसी को स्टाइल ऐड करेंगे सिंपल सा पहले टेक्स्ट डेकोरेशन न जो हमारा अंडरलाइन है उसे हमने हटा रहे हैं तो वही नन कर दिया हमने सिंपल फॉन्ट साइज क्या है तो ट्वेंटी पिक्सल हम लोग लिख देंगे इस तरह से और इसमें पैडिंग थोड़ा सा दे देते हैं ट्वेंटी पिक्सल पैडिंग ओके इस तरह से हमने नैब बार एक क्रिएट कर लिया है एक नैब बार तैयार कर लिया है अब इसी नैब बार को हम लोग इस पर भी एड करेंगे तो सिंपल सा कुछ ना करके इसे हमने को कट कॉपी किया और हर एक फाइल में ऐड कर देंगे सिंपल सा पेस्ट है 
and uh, paste here and uh, this paste here okay इस तरह से हमने सभी फाइल में ऐड कर दिया है आप देख सकते हैं सिंपल इसमें करेंगे तो स्टाइल ऐड भी कर देंगे इसमें और डॉट स्लैश स्टाइल ओके इस तरह से सब में हम से भी कॉपी कर लेते हैं और सब में ऐड कर देंगे ओके इस तरह से हमने ब्लॉक को भी ऐड कर दिया है आप देख सकते हैं सिंपल सा नेविगेशन बार हमारा बन रहा है इस तरह से हमने नेविगेशन बार हमने बना लिया है ओके हमने यहाँ पर नए बार एक क्रिएट कर लिया सिंपल है कुछ भी इसमें करना ना पड़ा थोड़ा सा ये स्टाइल में हम नए बार क्रिएट कर लिए हैं ओके इस लेक्चर में इतना ही ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर हेलो एंड वेलकम दोस्तों डे एटीन में आपका स्वागत है इस लेक्चर में हम लोग डिस्प्ले प्रोपर्टीज देखेंगे और पेज को सेंटर करना सीखेंगे ओके अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज को सेंटर करना पेज को सेंटर करने के लिए सिंपल सा हम यूज करेंगे देखेंगे मेन और इसे कट करेंगे यहाँ से डाउन में कर देंगे सबसे लास्ट में और इसे सेव करेंगे ओके अब इसी को हम स्टाइल कर लेंगे सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पर कमेंट स्लैस से कमेंट कर सकते हैं सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पर पेज सेंटरिंग ओके अब इसी में मेन मेथड को हम लेंगे इस तरह से और इसमें ब्रथ दे देंगे सेवेंटी पिक्सल हम लोग ब्रथ दे देंगे इसका और इसी में लिखेंगे सिंपल सा सेव करें आप देख सकते हैं यहाँ पर सेवेंटी परसेंट ये हो गया है और इसी में देंगे मार्जिन मार्जिन को पहले भी मैंने यूज किया है इसमें भी मार्जिन का यूज करेंगे टॉप जीरो बॉटम जीरो और ऑटो इस तरह से लिखेंगे तो ये हमें सेंटर में आ जाएगा इस तरह से सेंटर कर सकते हैं सिंपल सा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा जो बॉक्स था वो हमारा हो गया सेवेंटी परसेंट और जीरो मार्जिन है टॉप से और बॉटम से जीरो और लेफ्ट और राइट से ऑटो मतलब कि इतना जो स्पेस राइट में है वही स्पेस लेफ्ट में भी है ओके okay, इसी तरह से हम लोग सेंटर पेज कर सकते हैं ओके okay. इस तरह से हमने सेंटर कर लिया अपने पेज को आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन सीमेंटिक एलिमेंट्स का यूज किया और इसी के अंदर जो भी मेन कंटेंट है उसमें स्टोर है ओके okay, इसी के बीच में है मैंने इसे यूज किया है अगर यहाँ पर डिव का भी यूज कर सकते थे हम लोग सिंपल सा डिव का डिव लिखेंगे और कंटेनर लिखेंगे उससे भी यूज कर सकते हैं इसमें ओके okay, इस तरह से हम लोग पेज को सेंटर कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं डिस्प्ले प्रोपर्टीज क्या होता है डिस्प्ले प्रोपर्टी उसे बोलते हैं जो आपको ले बनाने में हेल्प करेगा और बहुत ज्यादा कंट्रोल आपके पास रहेगा ले बनाने में ओके okay? जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूंगा सिंपल सा डिस्प्ले प्रोपर्टीज यूज मोस्टली यूज होता है लेआउट बनाने में आपको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रहेगा लेआउट बनाने में ओके जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल एक लूंगा आप देखेंगे कि जो एच आप यूज करते हैं उसमें होता है ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स उसी में आपको अगर ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन एलिमेंट बनाना है तो आप डिस्प्ले प्रोपर्टीज से आप कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है एच वन दो लिया और एच वन एक और लेंगे इसमें लिख देते हैं हेलो और इसमें लिख देते हैं वर्ल्ड ओके इस तरह से हमने लिखा दो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा है और इसमें लिख सकते हैं क्लास एक दे देते हैं हम लोग क्लास दे दिया डिस्प्ले प्रो पॉइटी ओके इसी यही सिंपल यही क्लास हम लोग नीचे में भी डाल देते हैं कॉपी एंड क्लास और इसे में पेस्ट कर दिया ओके दो हमारा हो गया एच टी ब्लॉक एलिमेंट्स ओके अब इसी को डिस्प्ले में कैसे यूज कर सकते हैं डिस्प्ले प्रोपर्टीज को सिंपल से आप लिखेंगे कमेंट कर देते हैं पहले डिस्प्ले प्रोपर्टी अब इसी में लिखेंगे डॉट डिस्प्ले प्रोपर्टी सिंपल सा इस तरह से हम लोग लिखें अब इसमें हम लिख सकते हैं डिस्प्ले इन आप देख सकते हैं हमारा जो भी कंटेंट था वो इन लाइन में आ गया है आप देख सकते हैं इस तरह से इस तरह से आप डिस्प्ले प्रोपर्टीज का यूज कर सकते हैं अब इसी में अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्पेन स्पेन तो आप जानते ही हैं इन लाइन एलिमेंट है स्पेन लिखेंगे और इसी में हेलो लिख देते हैं हेलो ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर है आप चाहते हैं तो आप इसको भी स्पेन को भी एक क्लास हम लोग दे देते हैं ब्लॉक एलिमेंट इस तरह से आप जो भी चाहें क्लास नेम दे सकते हैं सिंपल से यहाँ पर लिखेंगे डॉट ब्लॉक एलिमेंट इस तरह से और लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक आप देख सकते हैं ये डाउन में आ गया है ओके इस तरह से आप ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन कर सकते हैं और 
इनलाइन एलिमेंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं इस तरह से आप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे इसी तरह से आप इसमें नन भी कर सकते हैं और मतलब कि हिडन भी कर सकते हैं अपने कंटेंट को और पॉपअप भी कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल में देता हूँ डिस्प्ले नन सिंपल सा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कंटेंट नन हो गया है ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो सिर्फ प्रिंट हो रहा है इसे भी चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं लिखेंगे डिस्प्ले नन आप देख सकते हैं। अब यहीं पर अगर आपको चाहते हैं कि पॉपअप हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लॉक ओके इस तरह से आप देख सकते हैं ब्लॉक हमारा हो गया है इसी तरह से आप कंटेंट को पॉपअप कर सकते हैं या हिडन भी कर सकते हैं और इनलाइन और ब्लॉक भी कर सकते हैं वो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से ओके आई होप कि आप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे इसी तरह से हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं ओके इस लेक्चर में इतना ही ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर हेलो एंड वेलकम दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग पोजीशन करना सीखेंगे मतलब कि आपको एलिमेंट को पोजीशन कर पाएंगे मतलब कि आप टॉप में बॉटम में या लेफ्ट या राइट में कर पाएंगे क्योंकि एस का जो भी सीक्वेंस पैटर्न है जैसे कि डिफॉल्ट जो भी सेटिंग होता है वो लाइन बाय लाइन होता है उसमें आप लाइन बाई लाइन लिखेंगे उसी तरह से लाइन बाई लाइन इसमें प्रिंट होता है मगर हम चाहते हैं कि एक एलिमेंट को हम टॉप पर या बॉटम में या लेफ्ट या राइट में पोजिशन करना चाहते हैं तो आप पोजिशनिंग मेथड से कर सकते हैं मतलब कि आप पोजीशन मेथड से कर सकते हैं एलिमेंट पोजीशन करने में फाइव टाइप के मेथड होते हैं फर्स्ट स्टैटिक रिलेटिव फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी मगर इसमें जो स्टैटिक होता है ये आपको डिफॉल्ट में मिलता है मतलब कि आपको जो सीक्वेंस में है ये लाइन बाय लाइन है ये आपको डिफॉल्ट में होता ही है रिलेटिव है जो कि आपको नॉर्मल फ्लो में ही आपको लेफ्ट एंड राइट या टॉप या बॉटम में ये प्रोवाइड करता है मगर इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है एब्सुलट पोजिशन हम लोग एब्सुलट पोजिशन ही इसमें देखेंगे ओके अब हम चलते हैं और एब्सुलट पोजिशन के बारे में समझते हैं और फिक्स और स्टिकी के बारे में आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ओके सबसे पहले मैं एक बटन ले लेता हूं इसमें और उसी को हम पोजिशन करना सीखेंगे बटन हमने लिए लिया और इसे मिली होती है क्लिक क्लिक ओके इसमें कुछ तरह का स्टाइल अभी नहीं है इसमें स्टाइल एड कर देते हैं बटन इस तरह का हमारा एक बटन है इसी बटन को हम लोग पोजीशन करना सीखेंगे फर्स्ट यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ एब्सोलूट ओके इस तरह से हमने कमेंट कर दिया पोजीशनिंग ओके अब इसी बटन को हम पोजीशन करना सीखेंगे फर्स्ट हम लोग सिंपल सा लिखेंगे इसमें पोजीशन एब्सोलूट ओके इस तरह से आप लिखेंगे पोजिशन एब्सोलूट तो ये पोजिशन करने के लिए रेडी हो जाएगा मतलब की ये आप इसे रेडी कर दिए हो अब इसे सिर्फ बताना है की आपको ये कहाँ पर होना चाहिए तो आप सिंपल सा लिखेंगे टॉप जीरो पिक्सल या ऐसे भी रख सकते हैं या पिक्सल भी लिख सकते हैं और लिखेंगे लेफ्ट जीरो इस तरह से लिखेंगे आप सिंपल सा सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कहाँ चला गया आप देख सकते हैं टॉप से जीरो पिक्सल इसका मार्जिन है और लेफ्ट से जीरो पिक्सल तो ये कहाँ आ गया ये टॉप पर चला गया है लेफ्ट में आ गया है इस तरह से हम लोग पोजिशन करेंगे एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा हमने लिखा पोजिशन एब्सोलूट और इसे हमने बताया कि टॉप जीरो पिक्सल में आ जाओ और टॉप जीरो पिक्सल और लेफ्ट जीरो पिक्सल इस तरह से हमने लिखा तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है ओके इसी तरह से हम लोग पोजिशन करते हैं एलिमेंट्स को आप कोई भी एलिमेंट्स को उठा के आप इस तरह से कर सकते हैं सिंपल सिंपल से इसे मैं कर देता हूँ टॉप की जगह बॉटम बॉटम ओके ये किया और यहाँ लिख देते हैं हम लोग राइट ये राइट में आ गया आप देख सकते हैं ये एलिमेंट जो हमारा है बॉटम में आ गया है इसी तरह से हम लोग पोजिशन करते हैं ओके अब हम कुछ चीजें और डिटेल में देख लेते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इस तरह से तो यहाँ पर आ रहा है सबसे लास्ट में पेज के सबसे लास्ट में जो हमारा इंटरफेस है मगर आप जैसे ही बॉडी में करेंगे बॉडी जो हमारा कॉन्टेंट बॉडी में है उसमें अगर आप लिखते हैं इस तरह से पोजिशन रिलेटिव आप देख सकते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है जब हमने बॉडी रिलेटिव लिखा तो ये पोजीशन जो हुआ है इस पेज के मतलब कि इस बॉडी में जो कंटेंट है उसके आधार पर ये हुआ है मतलब कि अब इस बॉडी के आधार पर ये बोल रहा है कि बॉटम जीरो और राइट जीरो इस तरह से ये होता है जब हम बॉडी में रिलेटिव पोजीशन नहीं करते हैं तो ये पेज के अनुसार चलता है मतलब जो पेज का स्पेस है ओके और जो बॉडी का स्पेस है वो जो हमने कॉन्टेंट लिखा है उसके आधार पर है ये सिंपल इसी तरह से वर्क करता है ये ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर कमेंट आउट करूंगा आप देख सकते हैं ये डाउन में आ जाएगा 
और जैसे ही करूंगा मैं पेज के साइज के हो जाएगा ये मतलब जो भी बॉडी में कंटेंट है उसके हिसाब से ये हो जाएगा ओके जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंटेंट लिखता हूँ पी का और लिखते हैं लोरम लोरम इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी पोजीशन हुआ है इसमें जो हुआ है बॉडी के अनुसार मगर जैसे ही मैं सी को बॉडी से हटा देता हूँ रिलेटिव को ये पेज के अनुसार हुआ है देख लेते आप देख सकते आप देख सकते हैं इस तरह से ये वर्क कर रहा है पेज में जो स्पेस है उसी के हिसाब से ओके सिंपल बॉडी रिलेटिव पोजिशन में इसी तरह से वर्क करता है आप इस तरह का यूज कर सकते हैं या फिर जैसे हटा भी सकते हैं इसके और भी फायदे हैं जैसे की और भी यूज करेंगे तो ओके मैं सिंपल इसे रहने देता हूँ और ये जो कंटेंट हमने लिखा इसे सिंपल डिलीट कर देते हैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने यूज किया वैसे ओके अब हम देख लेते हैं एक कंटेनर हम लोग बनाएंगे उसी को पोजीशन करना सीखेंगे सिंपल सा इसमें लिखते हैं डॉट कंटेनर इंटर किया हमने तो ये ऑटोमेटिक डिव हमें बना के दे देगा तो ये मैं लिखता हूँ और इसी में एक और डिव दे देते हैं इसमें डिव में पोजिशन हेलो लिख देते हैं ओके इस तरह से और इस कंटेनर को कॉपी करके हम स्टाइल कर लेते हैं इस तरह से हमने एक कंटेनर हमने बना लिया है अब इसी को हम पोजीशन करना सीखेंगे हमने यहाँ पर एक पी टैग में हेलो लिखा है इसे हम चाहते हैं कि यहाँ से ना होके इसी बॉक्स में लेफ्ट राइट हो सके तो कैसे कर सकते हैं तो आप सिंपल सा इसमें लिखेंगे मैं इसे एक क्लास ले देता हूँ लिखेंगे कंटेनर ओके इस तरह से अब इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर कंटेनर और इसी में हम लोग पोजिशन करना सीखेंगे सिंपल यहाँ पर लिखेंगे पोजिशन एप्सोलूट ओके इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे बॉटम जीरो पिक्सल और लाइट जीरो पिक्सल तो आप देख सकते हैं हमारा कहा गया चला गया इससे बाहर हो गया है मगर हम चाहते हैं कि यहीं पर इसी बॉक्स में रहे तो कैसे हो सकता है तो वो होगा आपको बॉक्स में ये बताना होगा कि आपको पोजीशन रिलेटिव होना चाहिए बॉक्स हमारा सिंपल सा लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव तो आप देखते कहा चला गया आप देख सकते इस बॉक्स के अंदर आ गया ये तो आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क किया हम लोग सिंपल सा एक डिव लिया था मतलब कि एक कंटेनर हमने लिया उसके अंदर एक कंटेनर और लिया उसमें एक पी टैग को हमने रखा है हेलो नाम से मगर अब हम चाहते हैं कि ये जो पोजीशन पोजीशन हो जो जो नॉर्मल फ्लो है उसे हम रिसेट करके अपने फ्लो में लिखे तो कैसे कर सकते थे तो आप सिंपल सा लिखे सबसे पहले जो हमारा जो की इसमें चिल्ड्रेन कंटेनर है उसे हम स्टाइल करेंगे तो सबसे पहले उसमें हमने लिखा पोजिशन एप्सोलूट उसको फिर बताया हमने बॉटम जीरो और राइट जीरो ओके इस तरह से मगर ये ऑटोमेटिक मतलब कि ये बॉडी के फ्लो में चला जाता है मगर हम लोग बताएंगे कि नहीं आपको इस बॉक्स में ही आपको रहना है तो आप बॉक्स में भी आप इसी तरह से लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव इस बॉक्स के रिलेटिव ये ये बॉक्स रहेगा ओके इसी तरह से हम लोग एप्सोलूट पोजिशनिंग कर सकते हैं ओके ओके इस लेक्चर में इतना ही ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर हेलो एंड वेलकम दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अपने वेबसाइट में लेआउट बना सकते हैं ओके okay. फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल एक एमेजोन का और उसी तरह से देखेंगे कि लेआउट किस तरह से वर्क करता है आप देख सकते हैं ये हमारा जो एलिमेंट होता है पूरा उसे अरेंज करके लिखा जाता है अपने वेबसाइट पर इस तरह से लिखेंगे तो ये कहलाएगा लेआउट ओके okay. इसी तरह से हम लोग अपने वेबसाइट में भी एड कर सकते हैं ले को ओके वट इज अबसाइट ले वेबसाइट ले क्या होता है वेबसाइट लेआउट वेब पेज में एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखने का तरीका होता है ओके लेआउट बनाने के लिए तीन तरीके होते हैं फर्स्ट प्लॉट लेआउट जो कि पहले यूज होता था अब इसे यूज नहीं होता इसके जगह पर हम लोग फ्लैक्स बॉक्स का यूज करते हैं सेकेंड फ्लैक्स बॉक्स ये है मॉडर्न सी का फ्लैक्स बॉक्स लेआउट बनाने का तरीका ये वन डायमेंशन लेआउट बनाता है ओके okay. आने वाले लेक्चर में और भी डिटेल से देखेंगे ओके okay. थर्ड हमारा होता है सी ग्रिड ये मॉडर्न वे है बिल्डिंग लेआउट बनाने के लिए टू डायमेंशन लेआउट बनाने के लिए ओके okay. इसमें आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लेआउट बना पाएंगे मतलब आप जो भी अभी जो आपने एमेजोन वेबसाइट को आपने देखा उस तरह का भी वर्क आप सी ग्रिड से बना पाएंगे ओके okay. यही तीन तरीके होते हैं लेआउट बनाने का हम इसमें फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये मॉडर्न सी हम लोग देख रहे हैं इसलिए हम लोग फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड देखेंगे ओके okay, ओके okay, इस लेक्चर में इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लैक्स बॉक्स को डिटेल से देखेंगे ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर इस लेक्चर में हम लोग फ्लैक्स बॉक्स के बारे में देखेंगे ओके okay. फ्लैक्स बॉक्स लेआउट बनाने में यूज होता है पहले आप प्लॉट का और पोजीशनिंग का यूज करते थे इसके जगह पर आपको फ्लैक्स बॉक्स का यूज करेंगे ओके okay, अब हम चलते हैं और फ्लैक्स बॉक्स को देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है 
ओके okay. हमने यहाँ पर एच टी एम एल फ्लेक्स बॉक्स एक फाइल हमने बनाया और उसमें हमने एक कंटेनर बनाया उसके अंदर चाइल्ड कंटेनर बनाया है ओके okay. इसमें कुछ स्टाइल हमने ऐड किया है जो कि फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है जो कि आपको डेथ सेवेंटी परसेंट और हाई सेवन हंड्रेड पिक्सल ओके उसके बाद हमने बैकग्राउंड दे दिया है और इसे सेंटर में कर लिया है इसी को हम फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे और समझेंगे किस तरह से वर्क करता है फ्लेक्स बॉक्स ओके okay. और कुछ चाइल्ड एलिमेंट है जो कि आपको इस तरह से हमने स्टाइल ऐड कर दिया है ओके okay. हम यहाँ पर सिंपल डिस्प्ले फ्लैक्स लिखेंगे तो ये बॉक्स जो हमारा है कंटेनर जो हमारा है वो फ्लैक्स कंटेनर हो जाएगा सिंपल यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स इस तरह से हमारा जो कंटेंट था वो कॉलम में था अभी ये रो में चला गया है जब हम कंटेनर को फ्लैक्स बॉक्स बनाते हैं तो ये क्या करता है कि कॉलम में जो हमारा कंटेंट होता है वो फ्लैग कर देता है रो में वो चला जाता है इसी तरह से ये कंटेनर में जो कंटेंट था वो फ्लैक्स हो गया है और ये रो में चला गया है इसे आप अपने से कंट्रोल कर सकते हैं उसका एक प्रोपर्टीज होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओके okay, आप सिंपल डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो आप इस तरह से ये बर्क कर रहा है मगर आप चाहते हैं कि इसका डायरेक्शन चेंज करें मतलब कि जो रो में चला गया है उसे कॉलम में करें तो कैसे कर सकते हैं सिंपल एक प्रोपर्टीज को हम लिखेंगे लिखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन इस तरह से अब इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं कॉलम में रो में या कॉलम रिवर्स या रो रिवर्स इस तरह से आप प्रोपर्टीज का यूज कर सकते हैं सिंपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो तो रो में तो है ही है सिंपल यहाँ पर लिखते हैं कॉलम तो आप ये कॉलम में आ गया है जैसे पहले था वैसा ही हो गया है मगर आपको डिफॉल्ट में ये रो में मिलता है मतलब कि आपको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो आप इसे आपका कंटेंट जो है रो में चला जाता है मगर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से ओके फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिखा इस तरह से ये शो कर रहा है फिलहाल मैं इसे कमेंट कर देता हूँ फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं इसी में आपको बहुत सारे डायरेक्शन में आते हैं सिंपल कॉलम रिवर्स लिखेंगे तो ये रिवर्स में हो जाएगा सिंपल आप देख सकते हैं एच जो हमारा शुरू में था वो लास्ट में आ गया रिएक्ट जो लास्ट था हमारे शुरू में आ गया इसी तरह से एक और हो जाएंगे फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स इस तरह से करेंगे तो ये रिवर्स में चला जाएगा आप देख सकते हैं ये रिवर्स में चला गया है इसे सिंपल यहाँ पर कमेंट में कर देता हूँ ताकि आपको पता चले फ्लैक्स डायरेक्शन प्रोफाइटी ओके इस तरह से आप यूज कर पाएंगे इसे सिंपल इस तरह से हम रहने देते हैं अभी फिलहाल तो अब हम देख लेते हैं गैप इसमें एक गैप होता है जो आप बिना मार्जिन के आप गैप दे सकते हैं मतलब कि इसके जो बीच में आपका जो कंटेंट है उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो आप कर सकते हैं सिंपल लिखेंगे पहले कमेंट में कर देता हूँ गैप और फैटी ओके इस तरह से सिंपल हम लिखेंगे गैप और इस यहाँ पर देंगे 20 पिक्सल 20 पिक्सल हमने दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप सब में मार्जिन आ रहा है ये सिंपल आप मार्जिन का यूज करते थे मगर इसमें आप गैप का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वर्क हो जाएगा ओके okay, इसी तरह से हम लोग गैप का भी यूज करते हैं तो मैं फिलहाल इसमें थोड़ा फोन चेंज करता हूँ ट्वेंटी फाइव पिक्सल कर देता हूँ ताकि आपको मतलब आपको अच्छी तरह से ये वर्क करे ओके okay, ओके okay, हमने यहाँ पर गैप का भी प्रोपर्टी समझ लिया है इस तरह से आप गैप का भी यूज कर पाएंगे सेकेंड प्रोपर्टीज के बारे में समझते हैं सेकेंड प्रोपर्टीज हमारा होता है जस्टिफाई कॉन्टेंट ओके प्रोपर्टी इसे हम यूज करेंगे अब जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी जो होता है ओरिजेंटली सेंटर या फिर स्टार्ट एंड कंटेंट में ऐड करता है जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में मैं लेता हूँ सिंपल लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट और इसी के अंदर लिखेंगे फ्लैक्स स्टार्ट आप देखेंगे कि स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से शुरू से जो कि ऑलरेडी हो रखा है सिंपल पहले यहाँ पर मैं बॉक्स साइज दे देता हूँ हाइट जो भी है हाइट पिक्सल ओके इस तरह से हमने हाइट इसका दे दिया है ताकि समझने में आसानी हो सिंपल हमने फ्लैक्स स्टार्ट लिखा था तो ये स्टार्ट तो ऑलरेडी हो रखा है डिफॉल्ट में ही हमारा है और अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड तो ये एंड से स्टार्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ से ये चिपक गया है एंड में इसी तरह से आप अगर इसे सेंटर में करना चाहते थे ये सेंटर में भी हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल सेंटर ओके तो आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ गया है ओके okay, इसी तरह से आप जस्टिफाई कंटेंट भी यूज कर पाएंगे सिंपल एक इसमें और भी प्रोपर्टीज होते हैं जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर हमने कमेंट कर दिया उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं जस्टिफाई 
जस्ट कॉन्टेंट आप इसी में भी लिखेंगे लिखेंगे स्पेस बिटवीन जो भी बॉक्स में स्पेस है वो कंटेंट पूरा फैल जाएगा और उसी में जो भी गैप होगा वो इंक्लूड हो जाएगा इसमें सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ स्पेस बिटवीन तो ये स्पेस बिटवीन में आ गया है इस तरह से ये हो जाएगा ओके okay. इस प्रोपर्टीज को भी आप आसानी से यूज कर पाएंगे फिर लिखेंगे जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस राउंड ओके इस तरह से भी आप यूज कर पाएंगे क्या है इसमें राउंड करने पर क्या हुआ कि यहाँ पर भी स्पेस स्टार्टिंग में और एंडिंग में भी स्पेस दे रखा है ओके okay, इसी तरह से आप स्पेस स्पेस राउंड भी आप यूज कर पाएंगे ओके okay, इसी तरह से आप जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टीज को भी यूज कर पाएंगे इस तरह से हमने जस्टिफाई कॉन्टेंट प्रोपर्टीज को भी देख लिया इसमें सिंपल एक जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर जो है आपको इसे आप सबसे ज्यादा यूज कर पाएंगे इसे ये सेंटर करने के लिए एक अच्छा तरीका होता है ओके और नेक्स्ट प्रोपर्टीज के बारे में देखते हैं ये आपका हो जाएगा अलाइन आई टर्म्स प्रोपर्टी सिंपल अब इसे भी हम देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है लिखेंगे अलाइन आइटम्स सिंपल इस तरह से लिखेंगे तो ये आप सिंपल इसमें यूज कर सकते हैं सेंटर तो आप देखेंगे कि ये वर्टिकली सेंटर हो गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंटेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ये हमें वर्टिकली सेंटर में हो रखा है वर्टिकली सेंटर में लाना बहुत ही हार्ड काम होता है बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं मगर यहाँ पर सिंपल एक कोड लिखने से ही आपका कंटेंट सेंटर में आ गया अलाइन आइटम्स सेंटर सिंपल इसे यूज करेंगे फ्लेक्स बॉक्स में तो आप अपने कॉन्टेंट को सेंटर कर सकते हैं ओके okay. इसमें भी बहुत सारे प्रोपर्टीज आते हैं जैसे की अलाइन आइटम इसमें भी स्टार्ट एंड सब लिख सकते हैं फ्लैक स्टार्ट तो आप देखेंगे ये स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है फिर से एंड लिखेंगे तो ये एंड भी हो जाएगा सिंपल एंड से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से आप अलाइन आइटम प्रोपर्टीज को भी यूज कर पाएंगे ओके okay. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोपर्टीज होता है जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स ये आप बार बार यूज कर पाएंगे कोई भी कंटेंट को वर्टिकली सेंटर करना करना होगा तो आप सिंपल अलाइन आइटम्स का यूज करेंगे ओके okay. इसे भी फिलहाल मैं सेंटर कर देता हूँ कमेंट आउट करके ओके okay. इस तरह से हम लोग फ्लैक्स बॉक्स का यूज करते हैं सिंपल हमने एक कंटेनर बनाया उसे हम फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर हमने बनाया उसके बाद उसके जो प्रोपर्टीज है ताकि वो कंटेंट को हम अरेंज कर पाए तो वही प्रोपर्टीज को हम यूज कर पा रहे हैं सिंपल हमने डायरेक्शन प्रोपर्टीज को देखा फिर गैप प्रोपर्टीज को देखा फिर हमने जस्टिफाई कंटेंट को देखा फिर लास्ट हमने अलाइन आइटम प्रोपर्टीज को देखा ओके इस तरह से हमने फोर प्रोपर्टीज को इस लेक्चर में हमने देखा ओके आप इसे यूज करें और प्रैक्टिस करें ताकि आप एक अच्छा लेआउट और फ्लेक्स बॉक्स की मदद से बना पाए ओके इस लेक्चर में इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल से हम फ्लेक्स बॉक्स के बारे में देखेंगे ओके इसमें हमने कंटेनर के बारे में देखा अगले लेक्चर हम लोग फ्लेक्स आइटम के बारे में देखेंगे जो हमारा आइटम है उसे हम चेंज कर पाएंगे ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर हेलो एंड वेलकम दोस्तों सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है इस लेक्चर में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में डीप डाइव करेंगे ओके अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और स्टार्ट करते हैं ओके फर्स्ट हमने एक सेकेंड कंटेनर हमने बनाया है इसी में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में डीप डाइव करेंगे ओके फर्स्ट फ्लेक्स बॉक्स को हिडन कर देते हैं सिंपल डिस्प्ले नन करेंगे तो ये हिडन हो जाएगा मतलब कि दिखेगा ही नहीं ये गायब हो जाएगा नन हो जाएगा उसके बाद ब्लॉक करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा ओके ये तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था इस लेक्चर में हम लोग और डिटेल से देखेंगे ओके फर्स्ट हमने एक कंटेनर बनाया उसमें चिल्ड्रन कंटेनर बहुत सारे हैं और आप देख रहे हैं ओवरफ्लो हो रहे हैं मतलब कि जो कंटेनर में जो चाइल्ड कंटेनर है वो ओवरफ्लो हो गया है मगर इसे ठीक करने के लिए अब यूज करेंगे फ्लेक्स रैप का ओके सिंपल यहाँ पर लिखेंगे अब पहले कमेंट कर देते हैं फ्लैक्स रैप रोपैट ओके इसी के नीचे हम लोग लिखेंगे लिखेंगे फ्लैक्स रैप फ्लैक्स रैप हमने लिखा अब इसमें लिखेंगे इसका वैल्यू तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सिंपल रैप लिखेंगे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने रैप लिखा और सेव किया तो इस तरह से वर्क कर रहा है मतलब कि जो भी ओवरफ्लो हो रहा था वो इस कंटेनर में आ गया है इस कंटेनर में अपने अपने एरिया को कवर किया है ओके इसी तरह से रैप का यूज करते हैं हम लोग इसमें आप यूज कर सकते हैं नो रैप भी नो रैप मतलब कुछ भी नहीं और ये फिर रिवर्स का भी यूज कर सकते स्टार्ट हो रहा है जो एंड से और एंड हो रहा है स्टार्ट में ओके इस तरह से ये वर्क कर रहा है सिंपल रैप रहने देते हैं इस तरह से आप रैप का भी यूज कर सकते हैं ओके सिंपल इसे मैं फिलहाल रहने देता हूँ और यहाँ सेकेंड प्रोपर्टीज के बारे में देख लेते हैं सेकेंड प्रोपर्टीज होता है अलाइन कॉन्टेंट जो कि आप जब फ्लेक्स रैप करेंगे तभी आप इसको यूज कर पाएंगे सिंपल लिखेंगे अलाइन कॉन्टेंट प्रोपर्टी ओके सिंपल लिखेंगे अलाइन 
कंटेंट जैसे आप अलाइंग आइटम्स में यूज करते थे उसी तरह से आप अलाइंग कंटेंट को यूज करेंगे ओके okay, मगर इसमें क्या है कि आप फ्लेक्स रैप करेंगे तभी आप इसे यूज कर पाएंगे ओके okay, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लैक्स स्टार्ट स्टार्ट हमारा हो रहा है शुरू से ओके okay, इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर एंड आप इसे भी देख सकते हैं एंड से ये स्टार्ट हो रहा है मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए मगर ये स्टार्ट हो रहा है नीचे से इसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटर सेंटर हम लोग लिखें तो ये सेंटर में आ जाएगा इस तरह से ये वर्क करता है मतलब इसमें भी आप यूज कर पाएंगे स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड का भी इसमें सिंपल लिखेंगे स्पेस बिटवीन इस तरह से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप आ रहा है ये दोनों में ओके इस तरह से भी आप यूज कर पाएंगे फिर आप यहाँ से राउंड कर सकते हैं राउंड भी आप यूज कर पाएंगे ओके आप देख सकते हैं ये राउंड में भी इसी तरह से वर्क कर रहा है ओके आप इसी तरह से अलाइन कंटेंट को भी यूज कर पाएंगे ये प्रॉपर्टीज को मगर इसमें क्या है कि आप फ्लेक्स रैप करेंगे तभी ये यूज कर पाएंगे ओके ओके हमने इसमें दो प्रॉपर्टीज के बारे में देखा और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जो कि फ्लेक्स आइटम्स के बारे में मतलब कि ये हमारा जो बॉक्स था इसके बारे में हमने इतना सीखा है ओके मगर जैसे कि जो फर्स्ट हमारा कंटेनर था उसमें भी बहुत सारी चीजें मैंने बताया था जैसे कि सेंटर करना अलाइन मतलब मगर ये है कि आप जब ही करेंगे जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे मतलब कि आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तभी आप इसे यूज कर पाएंगे ओके क्योंकि जब कंटेनर फ्लेक्स बॉक्स बनेगा ही नहीं तो आप कैसे यूज कर पाएंगे इसलिए सबसे पहले आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना इम्पोर्टेंट है ओके इसी तरह से अब हम अब हम फ्लेक्स आइटम के बारे में देखेंगे ओके सिंपल मैं कुछ कंटेंट को हिडन करता हूँ मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी हो ओके सिंपल मैंने कमेंट कर दिया और इसे भी फिलहाल तो हिडन कर देते हैं कमेंट आउट कर दिया हमने ओके अब हम देखेंगे फ्लेक्स आइटम जो कि आप चिल्ड्रेन कंटेनर में यूज कर पाएंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था हेलो तो ये चिल्ड्रेन कंटेनर है हमारा जैसे कि यहाँ पर चिल्ड्रेन कंटेनर है डिफ का ओके अब इसी को हम स्टाइल करेंगे या फ्लेक्स बॉक्स की मदद से इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड करेंगे और देखेंगे किस तरह से वर्क करता है ओके सिंपल लिख देते हैं फ्लैक्स आइटम्स प्रोपर्टी ओके फर्स्ट प्रोपर्टी हम लिखते हैं अलाइन सेल्फ का ओके प्रोपर्टी अब लिखेंगे अलाइन सेल्फ इस तरह से आप लिखेंगे इसके फ्लैक्स ये ऑलरेडी स्टार्ट डिफॉल्ट में ही है तो इसलिए वर्क नहीं किया मगर इसमें अगर हम एंड कर दें तो ये एंड वर्क करेगा आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्टार्टिंग हो रहा था ये लास्ट से स्टार्टिंग हो रहा है ओके इसी तरह से आप इसमें सेंटर भी कर सकते हैं और भी यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंटर ओके आप देख सकते हैं ये सेंटर भी कर सकते हैं आप ये है कि आप हमने पूरा कॉन्टेंट को किया है मगर आप एक कॉन्टेंट को भी कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ हेलो वन वन और इसमें लिखते हैं सेल्फ इस तरह से आप अलाइंग सेल्फ का भी यूज कर पाएंगे ओके अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा है ऑर्डर सिंपल ऑर्डर लिखते हैं हम पहले कमेंट करते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी इसे सिंपल हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर करने के लिए मतलब कि आप जो कंटेंट है हमारा जो हमारा ये हेलो वन हेलो टू हेलो थ्री लिखा हुआ है इसे आप इधर उधर कर सकते हैं मतलब किसी को किसी के यहाँ से प्लेस कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वन और लिखते हैं ऑर्डर थ्री आप देख सकते हैं ये हमारा कहाँ चला गया वन लास्ट में ओके okay, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं हेलो टू लिखेंगे फोर सॉरी ऑर्डर फोर इस तरह से तो आप देख सकते हैं टू भी हमारा फोर के पास चला गया है ये हमारा थ्री के पास आ गया और ये टू फोर के पास चला गया इसी तरह से आप ऑर्डर को भी यूज कर पाएंगे ओके okay, इसे यहाँ से कट करके यहाँ प्लेस कर देते हैं ओके okay. ये प्रोपर्टीज फ्लेक्स आइटम्स के बारे में था थ्री प्रोपर्टीज और हैं जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं सिंपल लिखेंगे पहले डिफॉल्ट लिखता हूँ और इसी को नीचे लिखते हैं फ्लैक्स ग्रो फिर फ्लैक्स सिंग फ्लैक्स बेसिस ये तीनों के फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ ओके ये जो हमारा थ्री प्रोपर्टीज है ये डिफॉल्ट में ऑलरेडी फ्लैक्स बॉक्स में रहता ही है जैसे कि इसका वैल्यू जीरो होता है और इसका वन और इसका ऑटो ओके 
इस तरह से ये ऑलरेडी वर्क करता है इसमें आप कुछ चेंज कर सकते हैं जैसे कि फ्लेक्स बेसिक तो आप इसमें कुछ वृथ और ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू हंड्रेड पिक्सल ओके okay. जो हमारा चाइल्ड कंटेनर है ये थोड़ा ब्रथ और ले रहा है मतलब कि जो ब्रथ ले रहा है वो इसके हिसाब से ले रहा है अगर मैं चाहूँ इसे और जो हमारा मेन कंटेनर है वो थोड़ा और ब्रथ लेगा तो ये 200 पिक्सल तक जाएगा जैसे कि मैं यहाँ पर देख लेता है बॉडी में हमने गया इसमें गया और इसमें भी जो भी हमारा कंटेनर है तो सॉरी पहले यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ऑर्डर का कोई फर्क ना पड़े सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं वन ट्वेल्व पॉइंट सेवन बिट थी इसने लिया है और सभी की इतना ही होना चाहिए क्योंकि इक्वल सब में डिवाइड हुआ है ब्रथ को मगर ये 200 पिक्सल तक नहीं जा रहा मगर 200 पिक्सल अगर करना है तो आपको इसमें सिंक का यूज करना पड़ेगा ओके जैसे कि मैं आप लिखता हूँ फ्लैक्स सिंक और इसमें लिखेंगे यस या नो तो जीरो का मतलब होता है नो और वन का मतलब होता है यस तो सिंपल जो कि वन ऑलरेडी इसमें रहता है तो जीरो लिखते हैं सिंपल आप देख सकते हैं ये ओवरफ्लो कर रहा है और सब में जो बेसिस में टू हंड्रेड पिक्सल था वही यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहे हैं हम लोग देख सकते हैं ये टू हंड्रेड पिक्सल ब्रथ इसमें आ गया है इसी तरह से हम लोग बेसिस का यूज करते हैं और फ्लेक्स थिंग का ओके अब इसमें ऑलरेडी डिफॉल्ट में रहता है वन तो ये वन करेंगे तो ये जो स्पेस पहले था उसी में आ जाएगा सिंपल इसी तरह से बेसिस और मतलब सीरिंग का यूज करते हैं ओके okay, इसमें सीरिंग और बेसिस हमने देख लिया आप गुरु को तो गुरु में भी आपका इसी तरह से ये वर्क करता है बेसिस को हम कमेंट आउट करते हैं और इसे भी कमेंट आउट करते हैं इसे भी सिंपल सेव किया हमने और इसमें लिखते हैं फ्लैक्स गुरु ओके okay. इसमें भी उसी तरह से वर्क होता है यस या नो तो जीरो का मतलब नो होता है और वन के मतलब यस तो लिखते हैं यहाँ पर जीरो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा मगर वन लिखेंगे तो ये सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गलतियाँ कर दिया है गुरु लिखना चाहिए आप देख सकते हैं ये गुरु हो चुका है जीरो का मतलब नो जैसा है वैसे ही रहेगा मगर वन लिखेंगे तो ये गुरु करेगा ओके okay. यही प्रॉपर्टीज आप सब में यूज कर सकते हैं इसे यहाँ पर मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पर लिखते हैं फ्लैक्स ग्रो ओके और वन लिखेंगे ये आप देख सकते हैं ये इक्वली जो भी शेष स्पेस है उसमें हेलो वन है जो स्पेस कवर करेगा ओके इसी तरह से सेकेंड वाले को हम जब लिखेंगे तो ये भी स्पेस उसी तरह से वर्क करेगा फ्लैक्स ग्रो ओके वन जो भी स्पेस डिफॉल्ट में था ये दोनों अपने अपने में डिवाइड कर लिया है और ये दोनों जो स्पेस है वो जो स्पेस इसके पास ऑलरेडी है वही इसमें एग्जिट कर रहा है ओके ओके फ्लेक्स आइटम्स के बारे में डिटेल से जाना आप इसी तरह से फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर पाएंगे ओके अब हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं ये प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है मगर आप जैसे जैसे फ्लेक्स बॉक्स को यूज करेंगे उसी तरह से आपको ये इजी होता चला जाएगा ओके फर्स्ट डाउट जो है मैं कवर करता हूँ वो है डिस्प्ले फ्लेक्स करना इम्पोर्टेंट है सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मेन कंटेनर बनाया उस कंटेनर के अंदर हमने चाइल्ड कंटेनर ऐड किया है डिव में ओके और डिव को क्लास हमने दिया तो सबसे पहले हमने किया कंटेनर को पहले बनाया हमने फ्लैक्स बॉक्स जो कि ऑलरेडी हमने बनाया फ्लैक्स बॉक्स ओके उसने जो भी चेंजेस करने थे जैसे कि कोई भी कंटेंट को सेंटर करना कोई भी कंटेंट को एंड से स्टार्टिंग से जैसे भी प्रॉपर्टीज को यूज करना था हमने यूज किया ओके इसी तरह से आप हर एक प्रॉपर्टीज का यूज कर पाएंगे मगर ये है कि आप एक से दो दिन में ये पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाएंगे ओके जैसे जैसे आप टाइम देंगे वैसे से आप फ्लेक्स बॉक्स में अच्छा लेआउट बना पाएंगे और अच्छी तरह से इस पर काम कर पाएंगे ओके आने वाले लेक्चर में चिट सीट फ्लेक्स बॉक्स का मैं दूंगा और आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इस जैसे, जैसे मैंने इसमें समझाया है आप उस तरह से भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं ओके ओके इस लेक्चर में इतना ही अगले लेक्चर में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स को अपने वेबसाइट में एड करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग ग्रीड के बारे में पढ़ेंगे जो की ग्रीड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सी में जो की आपको लेआउट बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर इस लेक्चर में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स को ऐड करेंगे अपने वेबसाइट में और देखेंगे वेबसाइट में किस तरह से ऐड करते हैं और किस तरह से ये वर्क करता है ओके okay. सिंपल हमने जो वेबसाइट हमने बनाया था उसे हम फ्लेक्स बॉक्स में लेआउट करेंगे ओके okay. आप देख सकते हैं ये ये जो है लाइन बाय लाइन हमें प्रिंट करके दे रहा है अब इसे हम एक ले बनाएंगे ओके okay. सिंपल कुछ करना नहीं एच टी हमारा है 
जो इसे अभी रहने देते हैं और इसके अंदर लेआउट बनाएंगे फ्लेक्स लेआउट ओके यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कमेंट आउट हमने किया और यहाँ पर सिंपल सा लिखना है डिव और इस एक क्लास देना है क्लास फ्लेक्स फ्लेक्स लेआउट कंटेनर ओके इस तरह से और इसे ये डिव को हम कट किया और डाउन कर दिया इस तरह से हमने कर दिया है तो आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से ये वर्क कर रहा है मगर इसे भी हम चेंज करेंगे सिंपल हमें इसमें दो कंटेनर बनाने और हैं एक हमने फ्लेक्स कंटेनर बनाया उसके बाद इसके अंदर दो कंटेनर और बनाएंगे तो सिंपल इसके अंदर लिखेंगे एच वन के अंदर डिव और इसको कट करके कट किया हमने और यहाँ प्रिंट कर देंगे फिर यहाँ भी इसी तरह से करेंगे डिव ऐसे भी कट करेंगे यहाँ पर से और यहाँ पेस्ट कर देंगे सिंपल इस तरह से हम लोग करेंगे ऑलरेडी मैंने सी को पहले लिख चुका हूँ मैं इसे डिलीट करता हूँ यहाँ पर ओके सिंपल मैं पहले से डिलीट कर देता हूँ पूरी इस तरह से ये शो कर रहा है अब हम इसे लेआउट बनाएंगे सिंपल इसे यहाँ से ग्रैप किया कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे डॉट दिस ओके इसके अंदर सिंपल लिखेंगे हम लोग सिंपल लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स ओके सिंपल आप देख सकते हैं ये जो लाइन बाय लाइन हमें शो कर रहा था अब ये फ्लेक्स हो गया है और ये एक लेआउट में आ गया फर्स्ट यहाँ पर वाट इज एच टी एम एल फिर सेकेंड हमारा है एक वाट इज सी एस एस ओके इस तरह से ये वर्क कर रहा है सिंपल अब यहाँ पर लिखेंगे गैप फिलहाल हम फोर्टी फोर पिक्सल दे देते हैं और इसे आप देख सकते हैं यहाँ से ये गैप ले रहा है ओके और इस बॉक्स में भी हम लोग लिख सकते हैं मार्जिन ट्वेंटी पिक्सल टॉप टू वाइड ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्वेंटी पिक्सल इधर से ले रहा है ट्वेंटी पिक्सल इधर से और ट्वेंटी पिक्सल डाउन से इसे हम और भी अच्छे से देखेंगे ओके okay. इस तरह से आप लोग लेआउट बनाएंगे एक लेआउट हमने ऐसे करके बना लिया और दूसरे लेआउट हम लोग बनाते हैं सिंपल इसे भी इसी तरह से इसमें भी लिखेंगे डिव और इसके अंदर क्लास एक दे देता हूँ लिखेंगे फ्लैक्स फ्लैक्स बॉक्स ले आउट इनऑ टू टू ओके इसे भी कट 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 आउट कर देता हूँ मैं इसके लास्ट में डाल देता हूँ और इसे भी हम लोग दो कंटेनर बना देते हैं कट किया पेस्ट है इसे भी कट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे सिंपल इस तरह से हम लोग लिखेंगे और वहाँ पर आप कंटेनर में स्टाइल कर लेंगे सिंपल इसे भी लिखेंगे डॉट फ्लैक्स टू कंटेनर और इसे भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं ओके आप देख सकते हैं साइड बाई साइड आ चुका है इसी तरह से आप लोग फोर्टी फोर पिक्सल इस तरह से ओके अब इसे भी इसे भी मार्जिन दे देता हूँ ट्वेंटी पिक्सल ओके आप देख सकते हैं ये हमारा साइड बाय साइड शो कर रहा है ओके इसी तरह से हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का यूज करेंगे और लेआउट बनाएंगे सिंपल इसे इस तरह से देख लेते हैं मेन कंटेनर हमारा है और ये हमारा हो गया कंटेनर वन तो कंटेनर वन जो हमारा है इस तरह से शो कर रहा है आप देख सकते हैं मार्जिन जो हमारा ट्वेंटी पिक्सल फोर साइड से और गैप जो हमारा है वो आप देख सकते हैं ये गैप फोर्टी पिक्सल दोनों कंटेनर के बीच में है ओके और ये हमारा फ्लैक्स है उसके बाद आ गया ये इसमें भी वही चीज़ें है इसमें भी आपको गैप फोर्टी फोर पिक्सल और मार्जिन फोर साइड से है ओके इसी तरह से हम लोग फ्लेक्स बॉक्स में फ्लेक्स बॉक्स को यूज करके लेआउट बनाते हैं ओके okay, हमने यहाँ पर एक सिंपल लेआउट हमने बनाया था जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको और एडवांस लेवल का लेआउट बनाएंगे और फ्लेक्स बॉक्स का यूज आप हमेशा कर करेंगे क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को रिमूव करता है जैसे कि फ्लोट का यूज और क्लियर का यूज 
पहले करते थे अब इसके जगह पर आप ऑलरेडी फ्लैक्स बॉक्स का यूज हमेशा करेंगे ओके okay. इस लेक्चर में इतना ही अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रिड के बारे में देखेंगे ग्रिड भी आपको एडवांस लेवल का मतलब कि आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाने में मदद करता है ओके okay. और फ्लेक्स बॉक्स जो है उसे हेल्प करेगा लेआउट बनाने में बहुत सारे जगह आपको फ्लेक्स बॉक्स का यूज करना है बहुत सारे जगह ग्रिड का यूज करना है ओके okay. ओके okay. इस लेक्चर में इतना ही ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर हेलो एंड वेलकम दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग ग्रिड देखेंगे और अपने वेबसाइट में ग्रिड ऐड करेंगे और देखेंगे किस तरह से ग्रिड काम करता है और कैसे लेआउट बनाता है ओके अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमने ग्रिड एच टी फाइल एक बनाया और उसमें एक कंटेनर हमने बनाया और नए बार ऐड कर दिया है और दो सी लिंक एड कर दिया हमने ओके okay. उसके बाद हमने ग्रिड सी भी क्रिएट कर लिया है और उसमें एक ग्रिड कंटेनर जो है हमारा उसमें स्टाइल भी ऐड कर दिए हैं ओके okay. इसी कंटेनर में हम लोग समझेंगे ग्रिड किस तरह से वर्क करता है ओके okay. ओके okay. अब देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है फर्स्ट हमने ग्रिड कंटेनर में स्टाइल ऐड कर दिया अब इसी में हम लोग अब हम ग्रिड के बारे में समझते हैं ओके okay. फर्स्ट कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड प्रोपाइटी ग्रिड कंटेनर बनाने के लिए आपको सिंपल डिस्प्ले ग्रिड करना है तो ये ग्रिड हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले ग्रिड ओके इस तरह से हमने डिस्प्ले ग्रिड लिखा तो ये कंटेनर जो हमारा वो ग्रिड हो गया है अब इसी में बहुत सारे प्रोपर्टीज होते हैं ग्रिड में जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे और देखेंगे किस तरह से वर्क करता है ओके फर्स्ट हमने लिखा डिस्प्ले ग्रिड ओके उसके बाद हम लोग जो भी प्रोपर्टीज एड करेंगे इसमें टेम्पलेट कॉलम और टेम्पलेट रोज बनाना पड़ता है और उसी तरह से हम लोग बनाएंगे देखिए ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ओके okay. हमने यहाँ पर लिखा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो भी मिनी कंटेनर जो होगा उसमें ऐड करेंगे जैसे कि इतने कंटेनर हम लोग ऐड कर सकते थे सिंपल लिखेंगे फर्स्ट 300 पिक्सल एक कंटेनर के बाद सेकेंड कंटेनर हम लिखेंगे इस तरह से सिंपल सेव कर देंगे आप देख सकते हैं हमारा ये जो कंटेनर था वो इस तरह से वर्क कर रहा है फर्स्ट कंटेनर जो है हमारा वन जो 300 पिक्सल का है और सेकेंड जो हमारा कंटेनर है जो कॉलम्स है हमारा वो 200 पिक्सल का है इसी तरह से सब कंटेनर ऐड हो जाते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर नो कंटेनर इसमें ऐड किए थे उसमें जो वन है तो टू जो फर्स्ट कॉलम वाला है वो थ्री पिक्सल का है और सेकेंड कॉलम का जो हमारा है वो टू पिक्सल का है इसी तरह से हम लोग दो कॉलम्स इसमें ऐड किए हैं फर्स्ट और सेकेंड अगर हम चाहें तो थर्ड भी ऐड करेंगे देखेंगे 100 पिक्सल आप देख सकते हैं ये हमारा थर्ड भी आ गया मत थर्ड भी आप देख सकते हैं ये 100 पिक्सल का है 300 हंड्रेड टू टू पिक्सल उसके बाद 100 पिक्सल ओके इस तरह से हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं ग्रिड में ओके इसी तरह से हम लोग ग्रिड रो बनाएंगे टेम्पलेट रो इस तरह से और इसमें चाहे आप तो ऐड करेंगे टू पिक्सल और वन पिक्सल ओके इस तरह से ये आपका हो गया 200 पिक्सल ये हमारा हो गया 200 पिक्सल हमारा जो बच गया वो सेस में आ जाता है और उसमें जो भी कंटेनर में स्पेस होगा वो हमारा पूरा कवर करेगा ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कवर किया हुआ है अगर हम चाहें तो थर्ड को भी दे सकते हैं इस तरह से 200 पिक्सल हमने दिया और आप देख सकते हैं टू पिक्सल हो रखा है ओके okay, इसी तरह से हम लोग टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं ग्रिड में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड उसके बाद हम लोग लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स फर्स्ट उसके बाद जो भी कॉलम्स में हमको देने होंगे कंटेनर जैसे वन टू थ्री हमने यहाँ पर थ्री दिया है किसी किसी में आपको हंड्रेड भी देने होंगे तो आप उस तरह से लिख सकते हैं उसी तरह से आप लोग रो टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं ओके इसी तरह से आप लोग और भी तरीके से इसे लिख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और इसे डुप्लीकेट करके अंदर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 300 पिक्सल 200 पिक्सल ये 100 पिक्सल आप इसके जगह पर वन एफ आर लिख सकते हैं इससे क्या हुआ कि जो भी बॉक्स साइज होगा उसमें आपको सिम इक्वली डिवाइड होता है स्पेस जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे वन एफ आर इस तरह से सेव किया आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी स्पेस था इसमें उसने कवर कर लिया उसी तरह से अगर लिखेंगे यहाँ पर वन एफ आर इसमें भी हम लिखेंगे वन ओके okay, अब हम इसे सेव करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी स्पेस था इक्वली में तीनों कॉलम में डिवाइड हो रखा है ओके okay, इसी तरह से हम लोग वन एफ आर का यूज करेंगे ये फार के मतलब था फ्रैक्शन ओके okay, इसी तरह से हम लोग रॉ में भी यूज करेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं वन एफ आर सिंपल आप देख सकते हैं जो भी स्पेस था उसने कवर कर लिया इसमें भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं वन एफ आर और इसमें भी उसी तरह से लिखेंगे वन एफ आर ओके आप देख सकते हैं सभी ने सभी इक्वली डिवाइड कर लिया है इसी में अगर आप लिखेंगे यहाँ पर टू एफ आर टू हमने लिखा है 
तो आप देख सकते हैं ये जो दो है वन और टू तो, तो दोनों का जो स्पेस है वो एक ने रख लिया एक के पास आ गया उसी तरह से आप लोग इसमें भी उसी तरह से लिख सकते हैं दो लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी स्पेस था टू के पास दोनों के पास वो एक ने रख लिया ओके इसी तरह से हम लोग ग्रिड ले बनाते हैं ओके अब हम इसमें जो भी गैप होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन जब देते हैं तो गैप देते हैं तो आप गैप इसमें दे सकते हैं सिंपल लिखेंगे गैप और मान लीजिए मैं टेन पिक्सल देता हूँ आप देख सकते हैं टेन पिक्सल हमने दिया तो टेन पिक्सल गैप हो गया है इस तरह से आप लोग इसमें गैप देंगे तो आप देख सकते हैं और भी यूनिक इसमें ऐड हो गया इसी तरह से आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर कॉलम गैप ट्वेंटी पिक्सल और इससे पहले हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं सिंपल तो आप देख सकते हैं सिम सिर्फ कॉलम में गैप ऐड हो गया इसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर रॉ गैप ओके इसमें टेन पिक्सल कर देते हैं सेव किया हमने आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप ऐड हमने कर दिया है ओके इसी तरह से आप लोग ग्रिड टेम्पलेट बना सकते हैं और ऐड कर सकते हैं ओके सिंपल प्रॉपर्टी जो हमने लिखा है वही है ये प्रॉपर्टी जो है हम रेगुलर यूज करते हैं हमेशा यूज करते हैं इतना प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में इतना प्रॉपर्टीज हमने देखा और इसे प्रैक्टिस करें अगले लेक्चर में और भी डिटेल से हम लोग देखेंगे ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर हेलो एंड वेलकम दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग और भी डिटेल से ग्रिड के बारे में देखेंगे और भी प्रोपर्टी जो ग्रिड में यूज होते हैं उसे हम इसमें एड करेंगे और यूज करेंगे ओके अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें स्पैनिंग करने के लिए मतलब कि जो वन आइटम है उसे स्पैन करके टू या थ्री तक स्पैन कर सकते हैं इस तरह से इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ओके अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइटम जो हमारा है एलिमेंट वन उसे हम यूज करेंगे जो हमारे एलिमेंट वन है ब्लू कलर का है बैकग्राउंड आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है इसे हम यूज करेंगे और इसी को स्पैन करेंगे ओके चलते हैं और देखते हैं ओके लिखेंगे ग्रिड कॉलम थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन करते हैं जैसे कि इसे एक्सपेक्ट किए और इसमें गए और ग्रिड में हम लोग गए ओके इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारा वन लाइन है वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन फोर लाइन जब हमने यहाँ पर ग्रिड जो हमारा है उस पर क्लिक करने पर इस तरह का इंटरफेस शो कर रहा है तो आप देख सकते हैं वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन फोर लाइन हमारा जो ग्रिड में है जो फोर लाइन है कॉलम में ओके अब रो में जो हमारा है वन टू थ्री फोर लाइन रो में भी है मगर हम चाहते हैं कि वन से लेके थ्री तक हमारा स्पैन हो फर्स्ट तो किस तरह से करेंगे उसी को हम लोग देखेंगे ओके चलते हैं और देखते हैं इसे मैं निमाइज करता हूँ और इसमें सिंपल लिखेंगे वन से थ्री तक ओके सिंपल सेव करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर वन से थ्री तक आ चुका है स्पैन होके हमने सिंपल वन स्लैश थ्री किया तो आप देख सकते हैं वन लाइन था टू लाइन था थ्री लाइन तक वन लाइन से लेके थ्री लाइन तक ये स्पैन हुआ है इसी तरह से अगर हम लिखेंगे यहाँ पर फोर लाइन तो ये फोर लाइन तक स्पैन होगा इसी तरह से हम लोग आइटम को स्पैन करेंगे ओके सिंपल मैं यहाँ पर अभी थ्री रखता हूँ ओके okay. उसी तरह से इस इस कॉलम को तो इस आइटम को तो हमने स्पैन कर लिया और इसे रो में भी स्पैन कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं ग्रिड रॉ और वन बाई थ्री लिखते हैं आप देख सकते हैं वन टू थ्री थ्री लाइन तक ये स्पैन हुआ है ओके okay. इस तरह से हम लोग स्पैन करते हैं ग्रिड में ये क्या था फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्लास जो एच में यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास ओके इसी को हम सेलेक्ट करके हमें इसे यूज कर रहे हैं ओके इसी तरह से सेकेंड को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि टू है तो लिखेंगे ग्रिड कॉलम और वन सॉरी इसे हम लोग यहाँ पर लाएंगे जैसे टू यहाँ पर है मगर हम चाहते हैं कि एट के जगह पर टू आ जाए तो कैसे करेंगे सिंपल लिखेंगे टू और थ्री स्लैस थ्री ओके उसके बाद इसी में लिखेंगे ग्रिड रॉ और इसी को लिखेंगे वन टू थ्री फोर फोर एंड फाइव फोर स्लैश फाइव सेव किए तो आप देख सकते हैं ये हमारा एट के पास दो आ गया है इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो ये प्लेसिंग कर सकते हैं आप मतलब कि जो हम जहाँ पर आप चाहते हैं जो प्लेस करने के लिए आप कर सकते हैं इस तरह से ओके सिंपल एक बार और मैं बता देता हूँ सिंपल हमने लिखा दो और थ्री तो यहाँ पर है वन टू 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 से स्टार्ट किया टू और थ्री के बीच में रखना है उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा फोर स्लैश फाइव तो वन टू थ्री फोर फोर एंड फाइव फाइव के बीच में हमने रखा है फोर एंड फाइव तो इस तो इतना करने पर ये प्लेस पर एट के प्लेस पर ये 
आ गया है ओके इसी तरह से हम लोग प्लेसिंग करते हैं ग्रिड में इसी तरह से आप लोग और भी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ और इसी को नीचे लिखते हैं ग्रिड ग्रिड कॉलम आप इस तरह से लिखेंगे तो सिंपल लिखेंगे यहाँ पर टू स्पैन वन ओके और इसी में फिर लिखेंगे ग्रिड रॉ और फोर प्लस स्पैन आप देख सकते हैं यहाँ पर टू फिर से आ गया है ओके इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसमें क्या है कि आपको जैसे कि जो हमारा सेल है वन टू थ्री सेल तो ये स्पैन वन करने पर वन सेल स्पैन टू करने पर टू सेल उसके बाद स्पैन थ्री करने पर थ्री सेल मतलब ये जो स्पैन करने वाला तरीका है वो वन सेल और टू सेल एंड थ्री सेल करने पर होगा जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे सिंपल मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले कमेंट आउट कर देता हूँ वो लिखेंगे यहाँ पर पहले सेव किया इस तरह से शो कर रहा है लिखेंगे ग्रिड कॉलम ओके लिखेंगे स्पैन वन स्पैन टू तो आप देख सकते हैं वन स्पैन वन है टू है तर, दोनों तक पास चला जाएगा सेव किया तो आप देख सकते हैं वन स्पैन टू स्पैन ओके उसके बाद इसी तरह से लिखेंगे ग्रिड रो ओके तो फिर यहाँ पर भी लिखेंगे वन वन स्लैस स्पैन वन एंड टू तो टू लिख देंगे सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर टू पहले जैसा ही हो गया है इसी तरह से आप लोग लिखेंगे सिंपल इसे भी कमेंट आउट करते हैं और एक बार और देख लेते हैं लिखेंगे ग्रिड कॉलम स्पैन टू और ग्रिड रो स्पैन टू सिंपल आप देख सकते हैं ये दोनों तरीके तीन तरीके से हमने बनाया एक तरीका ये था सेकेंड तरीका ये और थर्ड तरीका इस तरह से था मगर सबका काम एक ही है ओके इसी तरह से हम लोग स्पैनिंग करते हैं ग्रिड में ओके इस लेक्चर में इतना ही अगले लेक्चर में हम लोग और भी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर हेलो एंड वेलकम दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग ग्रिड आइटम जो होता है हमारा उसे हम सेंटर करना सीखेंगे और प्रोपैटिज को ऐड करेंगे अपने ग्रिड में ओके okay. सिंपल हमने एक कंटेनर हमने बनाया और उसमें सिक्स आइटम ऐड किया हमने और उसे स्टाइल कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सिक्स आइटम हमने ऐड किया है और सेकेंड कंटेनर ये है और जो हमारा बैकग्राउंड जो है हमारा वो पहले से जो एलिमेंट में ऐड किए थे वही है ओके okay. और यहाँ पर हमने ग्रिड को टेम्पलेट सेट कर दिया है और सबको एक बेथ हमने दे दिया है 200 पिक्सल 150 पिक्सल 100 पिक्सल और दूसरे में रो में 200 पिक्सल और 150 पिक्सल ओके इस तरह से हमने बेथ सब आइटम को हमने ऐड कर दिया ओके अब यहीं पर देखेंगे कि सेंटर किस तरह से करते हैं तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ कंटेनर कंटेनर प्रॉपर्टी ये जो हम ऐड करेंगे कंटेनर प्रॉपर्टीज ये होगा मतलब जो कंटेनर हमने जो हमने ग्रिड कंटेनर बनाया उस प्रॉपर्टीज में ये यूज होता है ओके सिंपल लिखेंगे हम लोग जस्टिफाई कंटेन और इसी में हम लोग लिखेंगे सेंटर आप देखेंगे कि ये सेंटर में चलाया ये सेंटर जो हुआ हॉरिजेंटली ये हुआ है अब इसे हम चाहें तो वर्टिकली कर सकते हैं जैसे लिखेंगे अलाइन अलाइन कॉन्टेंट सेंटर ओके इस तरह से आप देख सकते हैं ये सेंटर वर्टिकली हो रखा है आप इसी तरह से जैसे फ्लैक्स बॉक्स में यूज करते हैं सेंटर करने के लिए या फिर स्पेस बिटवीन स्पेस राउंड उस तरह से इसमें कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ डुप्लीकेट पहले करते हैं उसके बाद कमेंट कर देता हूँ मैं और यहाँ पर सिंपल से हम लिखेंगे स्पेस बिटवीन ओके तो आप देखेंगे स्पेस बिटवीन हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस बिटवीन हो गया इसी तरह से आप लोग इसमें भी कर सकते हैं हमने डुप्लीकेट किया और इसे कमेंट आउट करके इसमें ऐड करेंगे स्पेस बिटवीन ओके इस तरह से आप देख सकते हैं ये फ्लेक्स बॉक्स जैसे हम यूज करते हैं उसी तरह से इसमें भी उसी तरह से हम लोग इसमें भी यूज करेंगे ओके इसी तरह से आप लोग एंड स्पेस राउंड स्पेस स्टार्टिंग स्ट्रेच जो भी आपको करना रहेगा आप इसमें कर सकते हैं इसी तरह से आप लोग सेंटर करेंगे ग्रिड में ओके सिंपल मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इस तरह से आप लोग सेंटर में आइटम को कर सकते हैं ओके इसी तरह से आप लोग एक जैसे कि ये वन आइटम है जो हमारा वन आइटम टू आइटम इस तरह से एक एक आइटम को भी सेंटर स्पेस बिटवीन या राउंड स्पेस जिस तरह से भी आप कर सकते हैं एंड स्टार्ट जैसे भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट एलिमेंट या कोई भी ले लेता हूँ मैं यहाँ से सिंपल लिखेंगे यहाँ पर डॉट एलिमेंट वन है ना और इसी को हम लोग इस तरह से करेंगे 
इसमें आपको लिखना होगा आइटम्स प्रोपर्टी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं ओके और इस तरह से हम लिखेंगे वन मिनट पहले मैं यहाँ पर गैप दे देता हूँ इसी तरह से आप लोग वन बाई वन सेंटर या स्टार्ट या फिर एंड कर सकते हैं अपने आइटम में भी ओके okay. सिंपल लिखेंगे अलाइन सेल्फ और स्टार्ट सिर्फ स्टार्ट लिखेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो सिर्फ एलिमेंट वन में हो रहा है उसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर जस्टिफाई सेल्फ और इसमें लिखेंगे एंड आप देख सकते हैं ये एंड हो रहा है इस तरह से आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं एंड ओके सिंपल ओके इसी तरह से आप लोग वन बाय वन एलिमेंट में भी आप सेंटर एंड स्टार्ट कर सकते हैं इसी तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं एलिमेंट और पैटिज को सेंटर करने के लिए इस लेक्चर में इतना ही ये लेक्चर हमारा फाइनल लेक्चर था ग्रिड का इसके बाद जो लेक्चर हम करेंगे वो वेबसाइट में एड करेंगे ग्रिड लेआउट को ओके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्रिड लेआउट बनाने के तरीके ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर हेलो एंड वेलकम दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग ग्रिड लेआउट अपने वेबसाइट में ऐड करेंगे और देखेंगे किस तरह से वेबसाइट में ऐड करते हैं तो किस तरह से ये दिखता है या शो करता है ओके चलते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग एक ग्रिड कंटेनर बनाएंगे उसके बाद उसमें उसके बाद उसमें आइटम्स वगैरह एड करेंगे ओके फर्स्ट लिखेंगे डॉट ग्रिड कंटेनर और इसी के अंदर और कंटेनर ऐड करेंगे मतलब कि और भी डिव ऐड करेंगे सिंपल लिखते हैं सिक्स ओके okay. इस तरह से सिंपल ग्रिड कंटेनर सेलेक्ट करेंगे और स्टाइल ऐड करेंगे सेवेंटी परसेंट मार्जिन टॉप ट्वेंटी पिक्सल और ऑटो ओके एंड बैकग्राउंड कलर ग्रे इस तरह का ओके फॉन्ट साइज ट्वेंटी फोर पिक्सल एंड ओके ग्रिड आइटम बैकग्राउंड कलर ग्रीन फाइव एंड सिक्स इस तरह से हमने बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया है और इसी को हम ग्रिड लेआउट बनाएंगे ओके और इसी में इस तरह से हमने टेक्स्ट भी ऐड कर दिया है ग्रिड लेआउट बनाते हैं ओके लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कॉलम में दो सेट करेंगे वन एफ आर एंड वन एफ आर ओके इस तरह से आप देख सकते हैं ये सेट हो गया है वन टू तो वन टू सब इक्वल में है ओके जब हम लोग कॉलम में ऐड कर देंगे तो रो की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके तो सिंपल लिखेंगे गैप ट्वेंटी पिक्सल ओके आप देख सकते हैं इसमें गैप भी ऐड हो गया है ओके बॉक्स पैडिंग भी दे देते हैं बॉक्स पैडिंग टेन पिक्सल ओके आप देख सकते हैं बॉक्स पैडिंग भी हमने ऐड कर दिया है और इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे कि इसमें लिखेंगे डॉट ग्रिड माइनस माइनस और इसी को अंदर से पैडिंग दे देते हैं ट्वेंटी पिक्सल का आप देख सकते हैं ये अंदर से ट्वेंटी पिक्सल ये हो गया है ओके इसी तरीके से आप लोग ग्रिड लेआउट बना बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना सिंपल है ये बनाने में फ्लेक्स बॉक्स जो आपका होता है वो लेआउट तो बनाता है ये मगर उसमें जो होता है क्या कि जब ग्रिड हम लोग लेआउट बनाते हैं तो उसमें जो कंटेनर जो हमारा है ये छोटा छोटा जो कंटेनर होता है उसमें जो अरेंज करते हैं कॉन्टेंट फोटो वीडियो या फिर फॉन्ट वगैरह तो वो अरेंज करने का काम इसमें करता है और लेआउट जो कॉम्प्लेक्स लेआउट बनते हैं वो ग्रिड से ही बनते हैं ओके इस तरह से हमारा वेबसाइट शो कर रहा है ये लास्ट वीडियो है सी का अब हम एक वेबसाइट बनाएंगे और वो वेबसाइट हमारा ब्लॉगिंग वेबसाइट होगा जो कि आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं डेली टू डेली ओके आप देख सकते हैं ये हमारा वेबसाइट था जो कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं था मैंने सिंपल सिंपल हमने इन लेक्चरर के लिए इस वेबसाइट को क्रिएट किया था ओके ओके इस लेक्चर में इतना ही अगले लेक्चर में हम लोग एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे और, और भी चीजें देखेंगे और वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी होगा और आप उसे अपलोड भी करेंगे ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर